எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்காக சொல்லிட்டு இருக்க என்னுடைய பெயர் இந்து எல்லாரும் நல்ல உடல் நலத்துடனும் மன மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கணும் வாங்க நம்ம சிந்தனை பெட்டகத்துல புதுசா ஒரு கதை பாக்கலாம் நாம என்னையில இருந்து பாக்க போற கதையினுடைய பெயர் கிழிந்த டைரி அந்த ஜெயில்ல எல்லா கைதிகளையும் வச்சிருக்கக்கூடிய ரூமுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய வராண்டால் நடந்து போறாரு ஒரு போலீஸ் அவர் அங்க போய் ஒரு ரூமுக்கு வெளியில் நின்று அந்த லத்தியை வச்சு அந்த கதவை தட்டுறாரு கதவை தட்டின உடனே உள்ள இருக்கிற எல்லாரும் திரும்பி பாக்குறாங்க ஏய் குபேரா குபேரா குபேர பின்னாடி திரும்பி உட்காந்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க பின்னாடி திரும்பி பார்த்தவன் ஆ சொல்லுங்க ஐயா உன்னை பார்க்க உங்க அக்கா வந்திருக்குது அக்காவா வந்துட்டாளா இதா வரேன் எந்திரிச்சு சட்டையை மாட்டிக்கிட்டு அங்கிருந்து நடந்து வரண்டா வழியா வந்து எல்லாரும் வந்து மீட் பண்ற இடத்துக்கு அந்த கூடாரத்துக்கு உள்ள போறாரு அந்த இடத்துல கம்பிகள் இருக்க கம்பிக்கு இந்த பக்கம் குபேரன் வர கம்பிக்கு அந்த பக்கமா இருக்கக்கூடிய ஒரு டேபிள் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க குபேரனுடைய அக்கா மகா மகா குபேரனை பார்த்த உடனே ரெண்டு பேர் பக்கத்துல வந்து அக்கா எப்படி இருக்க நான் இருக்கிறது இருக்கட்டும் நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் மாமா எப்படி இருக்காரு அதுக்கு என்ன அது நல்லா தான் இருக்குது ஏன்டா இப்படி பண்ணுற ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி ரொம்ப நேரம் பேசுறாங்க மகாவோட கண்கள் வந்து கண்ணீர் தான் வந்துட்டு இருக்குது குபேரனும் அதை சமாளிக்கிறதுக்காக பேசுறான் ரொம்ப அழுக அழுகுறாங்க மகா மகா அவன் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு விட மாட்டேங்கிறாங்க சின்ன சந்து தான் விரல பிடிச்சுக்கிட்டா அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் குபேரனும் அவங்க அக்காவுக்கு பயங்கரமா சமாதானப்படுத்துறான் ஏய் நேரம் முடிஞ்சு சொல்ல போங்க சார் சார் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுற சார் என்னம்மா இவ்வளவு நேரம் வந்து நின்றுட்டு இருக்க அந்த ஒரு விஷயம் சொல்ற கொண்டு நேரமே கிடைக்கலையா சாரி சார் டே தம்பி பாத்துடா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமாவது பார்த்து பதிவு சாருடா இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்து அப்ப பண்ணிடாத மாமா ரொம்ப கோபமா இருக்கிறாரு சரி சரி நீ அழுகாத போ போயிட்டு அடுத்த வேலையை பாரு சொல்லிட்டு மகா கிளம்ப இவரும் ஜெயிலுக்குள்ள வந்துடுறாரு குபேரன் உள்ள வந்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஒருத்தர் தம்பி சொல்லுங்க சார் வேலையை பாரு ஏதோ ஒரு கால் மணி நேரம் ரெஸ்ட் கேட்டேன் சொல்லி விட்டா ரொம்ப தான் பண்ற என்ன ரூம பார்த்து போயிட்டு இருக்கிற இல்ல சார் தலைக்கு போடுறதுக்கு துண்டு எடுக்க போறேன் அதெல்லாம் ஏதுடா உங்களுக்கு முதல்ல வந்து வேலையை பாருடா சும்மா சொன்ன உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மண்வெட்டி எடுத்துட்டு புல்லெல்லாம் கொத்துறதுக்காக ஒரு இடத்துல போய் ஓரமா உட்காடுறான் குபேரன் மண்ணை கொத்திட்டு இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு அவங்க அக்கா சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு இதே நேரத்துல பக்கத்துல கணேஷ் அப்படிங்கிற ஒருத்தரும் உட்காந்து புல் வெட்டிட்டு இருக்கிறாரு கணேஷ் ஏதோ கேட்கலாம்னு சொல்லி வாய் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு போலீஸ் ஒருத்தர் பக்கத்துல வந்து ஏய் உங்க அக்கா எப்படி அழுச்சுன்னு பார்த்தே இல்ல ஆமா சார் இனிமேல் இதை பண்ணாத நீ பண்ணது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் ஒரு நாள்ல ஒரு நாள் இதனால நீ பாதிக்கப்படுவேன் என்ன தெரிஞ்சுக்கோ சொன்ன அந்த போலீஸ் அங்கிருந்து போயிடுறாரு இவனும் தலையை கீழே குமிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல என்னமோ யோசிச்சுட்டு கடைசியா ஒரு பெரும் மூச்சோட அந்த மண்வெட்டி எடுத்து மறுபடியும் கலையெல்லாம் புடுங்க ஆரம்பிக்கிறான் பக்கத்துல கொண்டு இருக்கக்கூடிய கணேஷ்க்கு ஒரே ஆர்வம் என்ன அவங்க அக்கா சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க எதுக்காக இந்த போலீஸ்கார் இவ்வளவு அக்கறை அவன்கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தம்பி கணேஷ் ஒரு முறை கூப்பிட ஏதோ ஆழ்ந்த யோசனையில் இருக்கக்கூடிய குபேரனுக்கு அது சரியா கேட்கல தம்பி இப்பவும் கேட்கல ஏப்பா தம்பி திரும்பி பாக்குறாங்க குபேரன் சொல்லுங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்டா நீ தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டேன் இல்ல ஆஹ் நான் நினைச்சுக்க மாட்டேன் நீங்க கேளுங்க இல்ல எல்லாரும் கொஞ்ச காலத்துக்கு இங்கதான் இருக்கணும் இத பத்தி ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிறதுல எந்த விதமான தப்பும் இல்ல அது இல்லாம உங்க அக்கா வந்து ரொம்ப அழுதுட்டு போகுதுன்னு போலீஸ்கார் சொல்றாரு நீங்களும் இந்த மாதிரி திரும்ப தப்பு பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னாரு அப்படி என்னதான் பண்ணனீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதை தெரிஞ்சு என்ன சார் பண்ண போறீங்க எல்லாரும் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்திருப்போம் அந்த மாதிரி நானும் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் அதனாலதான் எல்லாம் திட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இதை கேட்டு நீங்க என்னதான் பண்ண போறீங்க சொல்லிட்டு ஆம் பாட்டு கலையை பிடுங்க ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்குள்ள போலீஸ் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து திட்டவும் அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா கணேஷோட மண்டைக்குள்ள இவன் என்ன பண்ணிருப்பா அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி அதிகமா இருக்குது இங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஏன் இவனை மட்டும் பத்தி கேட்கணும் அப்படிங்கிற யோசனை அவனுக்கு தெரியவே இல்லை அன்னைக்கு எல்லா வேலையிலும் முடிஞ்சு நைட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் அவங்க அவங்க அறைக்கு போறக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் கேட்டுக்குங்க காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கலைகள் எல்லாம் புடுங்கணும் யார் யாரெல்லாம் டென்த்துக்கு அப்ளை பண்றீங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து சொல்லுங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வார்டன் சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறமா குபேரனுக்கு
எம்எல்ஏ வீரப்பன் ஆமா சார் எம்எல்ஏ வீரப்பன் வழக்குல ஒரு பையன் மாட்டிக்கிட்டா தெரியுமா ஆமா சார் அது இந்த பையன்தான் அடடா இவன் தானா உம் இவனே தான் எம்எல்ஏ வழக்குல மாட்டி சின்னா பின்னா ஆயிருக்கான் அச்சச்சோ என்ன அச்சச்சோ இவன் பண்ண தப்புக்கு அவன் குடும்பம் பண்ண தப்புக்கு வேற தண்டனை அனுபவிக்க என்ன பண்ண முடியும் போங்க போங்க போய் வேலை பாருங்க வார்டனே இப்படி சொல்லிட்டு அந்த பக்கமா போயிடுறாரு இதையும் காதல வாங்கிக்கிட்ட கணேஷ்க்கு குபேர்னோட வாழ்க்கையில இதுக்கு மேல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காம இருந்தா மண்டை வெடிக்காம இருக்குமா என்ன இதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் காலையில ரொம்ப நேரமா குபேர்னை தேடிட்டு இருக்கிறாரு கணேஷ் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பன்னிரண்டு மணி சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் அங்கங்க உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் குபேரன் கடைசியா கணேஷ் அதை கண்டுபிடிச்சு பக்கத்துல போய் உட்காருறான் தம்பி சாப்பிட்டீங்களா ஆ ஊடாயுது நினைச்சா அதுக்கு சோறுதிங்க இருக்கு ஒரு மணி தான் சோறு வரும் நல்லாவே தெரிஞ்சு ஏன் கேக்குறீங்க அப்படி இல்ல உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்னங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை நேத்து வாடன் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தாரு அதையும் நான் பார்த்த ஓ நம்ம வாடன் ஐயாவா அவர் நம்மளுக்கு நல்ல பழக்கம் இல்ல அவரு உங்களை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னாரு என்ன பத்தியா யாருகிட்ட ஐயோ அப்படி சொல்லல உங்ககிட்ட பேசும் பொழுதே கேட்டேன் இப்ப என்னங்க பிரச்சனை இல்லைங்க இந்த எம்எல்ஏ விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்ட பையன் நீங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அதுவா ஆமாங்க நான் தான் அதை ஏன் கேட்குறீங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கொடுமை அது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இந்த எம்எல்ஏவோட வழக்கு என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அதை தெரிஞ்சுக்கலான்னு ஆசைப்படுறேன் நிமிந்து பார்த்தவன் மேலையும் கீழையும் பார்க்குறான் கணேஷ்னு கணேஷ் ரெண்டு நிமிஷம் ஊற்று பார்க்க கணேஷ் இடையில என்னாச்சு தம்பி சொல்லுங்க தம்பி உங்களுக்கு வயசு என்ன நாற்பது வயசு எதுக்காக உள்ள வந்திருக்கீங்க அது வந்து சொல்லுங்க சீட்டு நடத்தின ஓஹோ சரி சரி கடைசியில அதுல பார்ட்னரா இருந்தவங்க எல்லாம் களவாடிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க எல்லா பக்கத்துலயும் நான் தான் கையெழுத்து போட்டு வச்சேன் அவனு ஒன்ன தப்புக்கு நான் உள்ள வந்துட்டேங்க சரி நீங்க அந்த எம்எல்ஏ கேஸ் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா வசதியா இருக்கும் நீங்க ஏன் கதில் இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கீங்க அப்படி இல்ல நேத்து உங்க அக்கா அழுதுட்டு போச்சு நீங்க சமாதானம் சொன்னீங்க உங்க மாமா வேற நம்ம சொல்லி விட்டாருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்ததுல இருந்து எந்த போலீஸ்காரும் ஏன் வார்டன் கூட யாருக்கிட்டயும் எந்த க்ளோஸும் பேசல உங்ககிட்ட தான் அப்படி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அதனாலதான் தெரிஞ்சுக்கலான்னு ஒரு ஆர்வம் மறுபடியும் கணேஷ மேல கீழே பாத்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளம்பிச்சு பெருமூச்சு விட்டவன் நிமிந்து உட்காடுறான் என்ன அந்த எம்எல்ஏவோட கேஸ் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதானே ஆமாங் தம்பி உம் சொல்றேன் டைம் பாஸ் ஆகட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் குபேரன் அந்த குறுகலான சாலையில ஒரு பெண் ஒருத்தி வேகமா இறங்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறா சேலையை தூக்கி கட்டிக்கிட்டு கையில ஒரு பைய வச்சுக்கிட்டு வேக வேகமா நடக்கிறா பின்னாடி யாரும் அவளை துரத்திட்டு வர மாதிரி இருக்குது எப்படியாவது மூச்சரைக்கு போயிடும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறா இன்னும் ஒரு தெரு தாண்டுனா அவளுடைய வீடு ஆனா அதுக்குள்ள யார்கிட்டயாவது மாட்டிக்கிட்டா என்ன பண்றது பின்னாடி இருந்து சத்தமும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது இவ பாட்டுக்கு சேலையை சுருட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த பையன் இருக்குமா பிடிச்சுக்கிட்டு போகும் பொழுது கரெக்டா அவளுடைய மொபைல் அடிக்குது ரிங்டோன் சத்தமா கேட்க ஆட்கள் வேற எங்க பஸ் திசையில போனவங்க இவளுடைய ரிங்டோனை கேட்டு தான் பக்கத்துல வந்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்துல வேகமா போனையும் கட் பண்ணிட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறா ஆனா அவ இன்னும் ரெண்டு வைக்கிறதுக்குள்ளேயே மறுபடியும் போன் வருது மறுபடியும் அந்த போனை கட் பண்ணிட்டு வேக வேகமா நடக்கிறா எப்படியோ மூச்சரைக்க ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள வேகமா போய் அந்த வீட்டு கதவை திறந்துகிட்டு உள்ள போய் லாக் பண்ணிடுறா லாக் பண்ணவ பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஹால்ல உட்காந்து பரோட்டா சலனா ஆம்லெட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறாங்க குபேரனும் அவனுடைய மாமா பெருமாளும் வேகமா வந்தவ கையில இருக்கக்கூடிய பைய ஓரமா வச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உட்காந்துகிட்டு பெருமாளை பார்த்து என்னையா இதுக்கு சும்மா கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற இல்ல பிள்ள நீ போன வேலை இது முடிஞ்ச இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பின்ன போன வேலை முடியாம நீ பாட்டுக்கு போனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற பின்னாடி போலீஸ்கார் துரத்திட்டு வந்தான் தெரியுமா நான் பாட்டுக்கு இந்த பைய துரிட்டு வரைக்கும் எவ்வளவு பயம் சரி சரி தெரியாம போச்சுமே சரி வா சாப்பிடலாம் ஆஹ் மூச்சரிக்குது ஏடா குபேரா சொல்லுக்கா அந்த தண்ணி எடு குபேரனுடைய அக்கா மகா சொல்ல தண்ணி எடுத்து குடுக்குறான் தண்ணி குடிச்சவ அவனுடைய புருஷன் பெருமாளை பார்த்து இந்தாயா அந்த பயில இருக்குது எடுத்துக்கோ எவ்வளவு தேரும் எவ்வளோன்னுலாம் தெரியல நான் ட்ரெயின்ல ஏறின முடிஞ்ச அளவுக்கு பிட் பாக்கெட் போட்டு வந்திருக்கேன் சரி அந்த பராட்டாவை சாலனா சட்னி எல்லாம் இங்க தள்ளு நல்லா ஒரு புடி பிடிப்போம் இன்னைக்கு ட்ரெயின்ல ஒரே வேலையா போச்சு அதெல்லாம் தள்ளி வைக்க மகா மட்டும் அதை பிரிச்சு சாப்பி
அது கூட செயின் இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள்லாம் கலந்து கலந்து கிடக்குது எடுத்து எண்ணி பார்க்கும் பொழுது எல்லா பரிசையும் கிழிச்சு தூக்கி போட்டுட்டு பணத்தை மட்டும் எண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி எண்ணி பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு பக்கமாக பணம் இருக்குது என்னம்ம மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா தான் வந்திருக்குது இவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சா ஆ பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அவ்வளோதான் முடியும் அதுக்கே டிடிஆர் வந்துட்டான் நானே பயந்துகிட்டு ஸ்லோவா நின்ன இடத்துல இருந்து யாரையும் கூச்சிட்டு வந்திருக்கேன் என்னைக்கு உசுறு போகணும்னு எனக்கே தெரியல அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆகாது கூட ஒரு செயினு கிடக்குது ஆனால் அது பார்த்தா அது ஒன்றும் இல்லையா அது கவரிங் தான் நீ சொன்ன மாதிரி நானும் தங்க நினச்சிக்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு இது பண்ணினேன் அந்த பொம்பளை கத்தும் போதே ஐயோ ரெண்டாயிரம் ரூபா ஓட்டு வாங்கின கவரிங் செயினை காணாமே அப்படின்னு தான் கத்துனான் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் என் தலை எழுத்து அது சரி நீ எங்கே போன நான் இன்னைக்கு போன இடத்துல எல்லாம் ஃபெயிலியர் தாம ஃபெயிலியரா என்னையா வர வர தொழில் உனக்கு சுத்தமா இருக்க மாட்டேங்குது இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நாம பொழைக்க முடியாது நம்மளை நம்பி யாரு இல்லைங்கிறது ஐரியம் உனக்கு நாளைக்கே ஒரு புள்ள குட்டி வந்தா என்ன பண்றது மகா அப்படி கேட்ட உடனே அவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த பக்கமா திரும்பி குபேரன் கிட்ட நீ என்ன பண்ணுன நான் எனக்கு எங்கேயும் போகல அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் எம்எல்ஏ வீட்டுக்கா எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு போய் போய் காலு செருப்பு தேஞ்சாதான் மிச்சம் அந்த ஆள் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக்குற மாதிரி தெரில என்ன விடு நான் வந்து ஊட்டாண்டை கத்தி விட்டு வரேன் இங்கே வாரு நீ எல்லாம் ஒன்றும் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நான் செஞ்சு கொடுத்த வேலைக்கு மூணு மாசமாக இழுத்ததுக்குன்னு சேர்த்து மொத்தமாக பணத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டான் ஆமாம் ஆமாம் அவன் சொன்னானு இங்கிருந்து பெங்களூரு வரைக்கும் போய் ஒரு பொருளை கை மாற்றி விட்டு வந்த இந்த இந்த ஆள் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் அங்கே இங்கேன்னு போய் திருடிட்டு வந்த மூகாயிரத்தி ஐநூறுவா வேஸ்டாக போனதான் மிச்சம் அவன் அவ்வளோ கொடுப்பா இவ்வளோ கொடுப்பான்னு அவனை நம்பி அந்த பொருளை கை மாற்றி விட்டு நம்மளாவது வெளிப்படையாக திருடி போலீஸ் கிட்ட திருடுங்கிற பேர் வாங்கியிருக்கிறோம் இவனுங்கெல்லாம் இருக்கிறானுங்களே எப்பப்பாப்பா ஏம நான் ஒன்று சொன்னால் நீ கோச்சுக்க மாட்டேல்ல பெருமாள் ஏதோ கேட்ட உடனே வாயில போட்ட பரோட்டாவை மின்னுகிட்டே அந்த ஆளை பார்த்து தலை ஆட்டுறா என்ன அப்படின்னு நாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு எம்எல்ஏ கொடுக்குற காசை வச்சு ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சா என்ன ஆ தொழிலா என்ன தொழில் ஆரம்பிப்ப ஒரு இட்லி கடை ஒரு தள்ளுவண்டி கடை இந்தாயா இந்த பொழப்பெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் இதே பழகிடுச்சு எதனால உனக்கு கல்யாணம் பண்ணன நீ ஏன் இதுக்கு சரிப்பட்டு வருவந்தான் சின்ன வயசுலேருந்து இப்படியே சுற்றி முற்றி எல்லாம் பண்ணியாச்சு இனி இட்லி கடை பற்றிலாம் அப்புறம் யோசிப்போம் இல்லைம்ம நமக்குன்னு குழந்த பிறந்துச்சுனா அது அது பிறக்கும்போது இதை மாற்றிக்கிட்டு நல்லபடியாக வாழுவோம் சரியா இல்லை பிள்ள ஒரு நாளில் ஒரு நாள் ஏதாவது பெரிய விஷயத்தில் ஒன்று மாட்ட மாட்டோம் இப்போ கூட பாரு நீ திருடுனது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஆனால் போலீஸ்க்கு பயந்துக்கிட்டு நீ ஒடியாந்துக்கிட்டு இருக்கிற என்ன பண்ணுறதுயா ஆல்ரெடி ரெண்டு கேஸில் நம்ம மேலே சந்தேகப்பட்டுட்டு இருக்கிறாரு அந்த கான்ஸ்டபிள் சுந்தரம் தா இவன் தான் அந்த மூலமுக்கோடு கடையில் இருக்கிற டீ கடையில் ரெண்டு மூணு டீயுமே போண்டா வாங்கி கொடுத்து ஐஸ் வச்சுட்டு வச்சுருக்கிறேன் அதனால் அந்த ஆளை கண்டு பயந்துக்கிட்டு வரேன் அவ்வளவுதான் அவங்க உன்னை துரத்தில் அப்படின்னாலும் உனக்கு பயம் இருக்குல்ல டே குபேரா உங்கள் மாமனுக்கு என்னடா ஆச்சு காட்டர் எதுவும் வாங்கி கொடுக்கலையா நீ அக்கா அவர் சொல்கிறது சரி சரி நீ அந்த எம்எல்ஏட்ட கேட்டு என்ன ஏதுன்னு விவகாரத்தை பாரு நமக்கு எம்எல்ஏ பணம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா மற்றதை யோசிப்போம் ஆமாம் எம்எல்ஏ பணம் கொடுத்தாருனா இதெல்லாம் வேண்டான்னு முழுக்கு போட்டுட்டு ஒரு கடை போட்டுடலாம்ல ஒரு தள்ளுவண்டி கடை ஆ அது அப்போ பார்ப்போம் அதான் அந்த ஆம்லேட்டை எடு மூணு பேர் சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு சாயங்காலம் ஆறு மணி அப்படிங்கும் பொழுது தன்னோட வீட்டு வாசலில் உட்காந்து அரிசியில் இருக்கக்கூடிய கல்லெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா மகா அதே நேரத்தில் பக்கத்து வீட்டில் உட்காந்து வெங்காயம் உரிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கா ஏன் மகா இன்னைக்கு எங்கேயும் போகல ஒரு அரிசி எடுத்து வாயில் போட்டவ மென்னுகிட்டே அந்த அக்காவை முறைச்சி பார்த்து ஆ போகல ஏன் இந்த பொழப்பை உடுன்னு சொன்னால் நீ கேட்க மாட்டேங்கிற புருஷன் திருந்தி பொண்டாட்டி திருத்துறது இங்கே தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன் புருஷன் திருந்திட்டார்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாம் தெரியும் கடை போடறதுக்கு எங்க போடலாம் ஏது போடலான்னு உன் புருஷனும் உன் தம்பியும் வெளியில நின்று பேசிட்டு தான் நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நீ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க மாட்டியா வெளியில இருந்துகிட்டு ஊர்ல என்ன நடக்குதுன்னு தான் பார்த்துட்டு இருப்பியா இந்த நியூஸ் சேனல் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையாட்டு இருக்குது உன்னை கேட்டே தெரிஞ்சுக்கலாமா இருக்கு இந்தாடி வாய் ஒரு மூலம் நீளுது உங்க ஆயப்ப செத்து போனதுக்கு அப்புறம் உங்க அப்பத்தாவோட இந்த வீட்டுக்கு வந்த நீ அவளும் செத்து போயிட்டாத உன் புருஷனை கட்டி வச்சுக்கிட்டு உலகத்துல திருடுற புருஷனை பொண்டாட்டி திருத்தி நான் பார்
இன்னைக்கு எங்கயும் போலியான்னு கேட்டதுக்கு என்ன வாய் பேசுறா வாய்க்குலயே முனகிறது காதுல விழுக இந்தாடி என்னாடி அக்காள் இந்தாடிங்கிற போதும் போது உனக்கு மரியாதை இன்னைக்கு வெளியில எங்கேயும் போகல உள்ளதான் உள்ளயா எங்க ஆஹ் ஏழு மணிக்கு கடைக்கு போவேன்னு கேள்விப்பட்டேன் போனதுக்கு அப்புறமா உள்ள வந்து உன் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய நகை பணத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போறது என்னோட ஐடியா அடி பாவி நீ எல்லாம் சரியான ஆளு தான் சொந்த வீடா போச்சு எங்க இருக்காதான் உன் வீட்டு பக்கம் வந்துருக்குற இல்லைன்னா என்னைக்கே உன்னால தலை முழிட்டு போயிருப்ப போடி போடி சொன்ன அந்த அக்கா அருவாமனையும் வெங்காயத்தை தூக்கிட்டு உள்ள போறாங்க அவளை கண்டபடி வார்த்தை விசிட்டு போறன்னு தெரிஞ்சாலும் அவ அதை கண்டுக்கா மறுபடியும் அரிசியில கல்லு பொறுக்கிட்டு இருக்கா வெளியில் இருந்த டேப் ரிகார்டு அதாவது எஃப்எம் போட்டு விட அது பாட்டு பாடிட்டு இருக்குது இடையில இடையில நியூஸும் வருது ஏழு மணிக்கு கரெக்டா நியூஸ் போடுறாங்க நியூஸ்ல நிறைய நியூஸ் பாச்சுட்டு இடையில இந்த நியூஸும் வாசிக்க அது மகாவோட காதலை விழுகுது எம்எல்ஏ வீரப்பன் தன்னுடைய வீட்டில் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார் காதல கேட்ட உடனே டக்குன்னு அரிசி வச்சுட்டு எந்திரிச்சவ என்னது வீரப்பன் கொல்லப்பட்டாரா பக்கத்துல போய் நின்று விரிவான செய்திகளை கேக்குறா அதுல எம்எல்ஏ வீரப்பன் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் தன்னோட வீட்டுல கொல்லப்பட்டார் இது கொலதா அப்படின்னு போலீஸும் பாரன்சிங் ஆபீஸும் சொல்லிட்டாங்க ஆனா கொலை பண்ணது யாருந்தான் தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க பதறி போனவ உள்ள போய் தன்னோட செல்ல எடுத்து பட்டனை அமர்த்தி காதல வச்சு போனு குபேரனுக்கு கனெக்ட் ஆன உடனே ஏய் எங்க இருக்க ஏக்கா வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட புளியமத்துல நின்றுட்டு இருக்க வீட்டுக்கு வாடா என்னாச்சு மாமா அடிச்சு விட்டாரா ஆ அதெல்லாம் இல்ல விஷய கேள்விப்பட்டையா என்ன விஷயம் எம்எல்ஏ வீரப்ப செத்து போயிட்டாராமா ஆ இந்த விஷய காலைல பத்து மணிக்கே பரபரப்பா இருந்துச்சு வீட்டுல படுத்து நல்லா தின்னுட்டு தூங்குறது விஷயத்த இப்பதான் காலைல கேட்டு அதிர்ச்சி ஆயிட்டு போன பண்றது என்னடா இவ்வளவு சாதாரணமா பேசுற அந்த ஆள் அஞ்சு லட்சம் குடுக்குறேன் சொல்லியிருந்தாரு அது என்னாச்சு அதெல்லாம் நேத்து நைட்டே நான் வாங்கிட்டேன் நீ இது எங்கிட்ட சொல்லவே இல்ல மாமா கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு சொல்ல சொன்னே மாமா உங்ககிட்ட சொல்லல அது விஷயமா தான் இட்லி கடை ஓடுறதுக்கு தள்ளு வண்டி பாத்திரம் எல்லாம் வாங்குறதுக்காக ஒரு ஆளை பாக்குறதுக்காக போயிருக்குது சொல்லாம போயிடுச்சா என்ன எங்கிட்ட எதுவும் சொல்லவே இல்லையே சரி சரி உடு அதெல்லாம் நாம முந்தா நேத்து பேசும் பொழுதே கோவம் வந்துருச்சு எனக்கு அடுத்த நாள் காலையில போய் பார்த்தாந்தால மதிய வாண்ணா சாயந்தரம் வாண்ணா அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில போய் கண்டபடி ஆபீஸ்ல பேசிட்டேன் ஆபீஸ்ல இருந்த ரெண்டு மூணு பேர் அந்த ஆளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருப்பாங்களாட்டு இருக்குது அப்புறம் அந்த அன்னைக்கு நைட்டே வீட்டுக்கு கூப்பிட்டான் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு பை கொடுத்தான் அந்த பையில பணம் இருக்குது இப்ப எடுத்துட்டு போகாத வெளியில கட்சி ஆட்கள்லாம் நிக்கிறாங்க நைட்டு ஒரு ஒன்பது பத்து மணிக்கு மேல வந்து எடுத்துட்டு போன்னு சொன்னான் நானு ஒரு இடத்துக்கு போனேன் அங்க ஒரு செயின் மாட்டுச்சு அதனால ஒரு பதினோரு மணி ஆயிடுச்சு பதினோரு மணிக்கு மேல உள்ள போய் பணத்தை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அதை எங்க வச்சிருக்க நான் வச்சிருக்க மாமா ஒரு இடத்துல சொன்னாருன்னு வச்சிருக்கேன் நீ வை நான் வீட்டுக்கு வந்து பேசுறேன் போன வச்சதுக்கு அப்புறமா மகா கிப்பதான் நிம்மதியா இருக்குது எப்பாடா எப்படியோ எம்எல்ஏ செத்து போறதுக்கு முன்னாடி பணம் கைக்கு வந்துருச்சு நல்ல கெட்டிக்காரன் தான் இந்த குபேர அஞ்சு லட்சம் பணம் வந்துருச்சு ஆஹ் நம்ம வீட்டு ஆம்பளை சொல்ற மாதிரி இந்த பொலப்பெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கடையை போட வேண்டியதுதான் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரிக்கு அதே இட்லியை வாயில வச்சு துணிக்கல நினைச்சத போனை வச்சுட்டு வெளியில வந்து மறுபடியும் அரசியல் இருக்க கூட கல்ல பொறிக்க ஆரம்பிக்கிறா ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கும் அரை மணி நேரத்துல பக்கத்து ஸ்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டபிள் சுந்தரம் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறாரு சார் வாங்க சார் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு உம் உம் எங்க உன் தம்பி தம்பியா குபேர்னே கேக்குறீங்க உனக்கு எத்தனை தம்பி இருக்கு ஒரு தம்பி தான் ஆனா ஏன் அவனை கேக்குறீங்க அவ எங்கே முதல்ல சொல்லு அவ வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறான் போன் பண்ணி வர சொல்லு அவங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் எதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வர சொல்லு உள்ள போனவ தயங்கி தயங்கி போன் எடுத்துக்கிட்டு குபேரனுக்கு ஃபோன் பண்றா இந்தாடா சொல்லுக்கா இந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து நம்ம சுந்தரம் கான்ஸ்டபிள் இருக்கிறாருல்ல அவர் உன்னை பார்க்க வந்திருக்கிறாரு அவரா அதான் வர வர என்னடா விஷயம் டீ கடைக்கு போறதா இருக்குக்கா இல்ல என்ன ஏதாவது பேச்சு வாத்திக்கு இது கூப்பிட்டுருப்பாரு அவரு வந்ததுக்கா நீ பதறிட்டு இருக்கிற எதுவும் பிரச்சனை இல்லையேடா என்னக்கா பிரச்சனை இல்ல ஒரு செயின் அடிச்சன்னு சொன்னியா அதையே தெரிஞ்சிருக்குமோ இங்க காரு அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது நீ அமைதியாரு இதா நான் வீட்டுக்கு வர ஒரு இரு நிமிஷம் அவரை கோர சொல்லு முக்கோ டீ கடையில டீ வாங்கி கொடு ஆஹ் உருளைக்கிழங்கு போண்டா போட்டிருப்பாங்க அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்கி கொடு வந்துடுற வெளியில வந்த மகா வந்துருவாங்க ஐயா நீங்க இங்க உட்காருங்க அதே இப்படி குடும்பத்துல எல்லாரும் யாருமே இல்லாதப்ப பயங்கரமா பேசுறீங்க ஆனா ஆட்களை பார்த்தோன்னே ரொ
மனசுக்குள்ள பக்கத்து வீட்டுக்காரி திட்டினமே அவை இது போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்கிற எண்ணம் வந்து வந்து போனாலுமே அமைதியா கான்ஸ்டபிள் சுந்தரத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க டீம் உருளைக்கிழங்கு போண்டாம ஆஹ் நம்பி சொன்னாக்கு எனக்கு உருளைக்கிழங்கு போண்டா பிடிக்கும்னு ஆமாங்க ஐயா ஆமாவா வாங்கிட்டு வரட்டுங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் அவன் வந்தா போதும் கரெக்டா ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பைக்ல வந்து இறங்குறான் குபேர குபேர இறங்கின உடனே அவரை பார்த்து சார் என்ன சார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வரவே இல்லை டீ கடைக்காரர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு வாய மூடுற முதல்ல சும்மா நொய்யினு வா ஸ்டேஷனுக்கு போலாம் ஸ்டேஷனுக்கா என்ன சார் பிரச்சனை இங்க வரு ஜீப் அங்க நிக்குது சப் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காரு ஸ்டேஷனுக்கு போலாவா சார் நான் ஒன்னும் கிளம்புன்னு சொன்னேன் அவர் கையை பிடிச்சு எழுதிட்டு போக பின்னாடியே மகாவும் வரா சார் சார் எதுக்கு சார் கூட்டிட்டு போறீங்க அவன் என்ன தப்பன்னான்னு சொல்லுங்க சார் எதுவும் பெருசால தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான் பேசிக்கிட்டே கெஞ்சிக்கிட்டே போக கையை பிடிச்சிருக்கக்கூடிய சுந்தரத்துக்கிட்ட குபேரனும சார் நான் எதுவுமே பண்ணல என்னையா சார் கூட்டிட்டு போறீங்க எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க சார் பக்கத்துல போய் ஜி பக்கத்துல நிக்க அங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் உட்காந்துருக்கிறாரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து ஒரு வணக்கத்தை போட்டவன் நான் எதுவுமே தப்பு பண்ணல சார் என்னையா சார் கூட்டிட்டு வந்தாரு தப்பு பண்ணலையா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மகா கூட சார் அவன் சின்ன பையன் சார் அவன் எந்த தப்பும் பண்ணல சார் முப்பது வயசு குழந்தை தப்பு பண்ணலையாக்கும் சார் இல்ல சார் அவன் எந்த தப்பும் பண்ணல ஏய் எம்எல்ஏவை கொண்டுட்டு அவங்க வீட்டுல இருந்து எகிரி குதிச்சு ஓடி இருக்கிற தப்பு பண்ணலின்னு சொல்ற வார்த்தைகள் காதல விழுந்த உடனே குபேரனுக்கும் மகாக்கும் தலையை சுத்திடுச்சு எம்எல்ஏவை குபேரன் கொண்டுட்டானா அதுக்காக தான் அரசு பண்ண வந்திருக்காங்களாங்கிற கேள்வி மகாவோட மனசுக்குள்ள பெருசாவே விழுந்துடுது காலையில ஆறு மணிக்கு நியூஸ் ஓடிட்டு இருக்குது எம்எல்ஏ வீரப்பன் மரணத்தில் திடீர் திருப்பம் ஒரு முப்பது வயது இளைஞர் அவளை கொலை செய்திருக்கலாம் என்று சந்தேகப்படுகின்றது அந்த இளைஞருக்கும் அவருக்கும் ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று இடங்களில் வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது குபேரன் என்கின்ற முப்பது வயது இளைஞர் இதை செய்திருக்கிறார் என்று போலீசார் சந்தேகப்படுகின்றனர் அதற்கான சிசிடிவி கேமராக்களும் கிடைத்துள்ளது அது மட்டும் இன்றி இந்த இளைஞர் மீது ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று திருட்டு விவகாரங்களில் சந்தேகப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகின்றது அந்த இளைஞரை சிசிடிவி கேமராவின் சாட்சியுடன் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் டீ கடையில் இந்த மாதிரி நியூஸ் கேட்டுட்டு இருக்க அது குபேரனை பத்தி தான் பேசுறாங்க குபேரனை பத்தி தான் சொல்லிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல நின்னுகிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறா மகா அவன் நின்னுட்டு இருக்கிறது டீ கடையில சும்மா இல்ல அவனுடைய கணவன் பெருமாளுக்காக பெருமாள் நேத்து எங்க வெளில போனவர் இன்னும் வரவே இல்ல கட்ட இன்னாத்திக்கு வந்தரன்னு சொன்னதுனால ரோடு கிராஸ் பண்ணி ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய டீ கடைக்கு நின்றுட்டு இருக்கிறா கரெக்டா அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு பஸ் வர அதுல இருந்து வேக வேகமா இறங்கி வரா பெருமாள் வண்டியில இருந்து கீழே இறங்கினவ லுங்கி தூக்கி கட்டிக்கிட்டு மனைவிய பாத்துக்கிட்டு ஓடி போய் பக்கத்துல நிக்கிறா என்னாச்சுமா எதுவுமே தெரியாத மாதிரி கேட்காதையா எல்லாம் சரி இவ எங்க மாட்டினா அப்ப இருந்து சொல்லிட்டு இருந்த அந்த எம்எல்ஏ கூட வேண்டாம் வேண்டான்னு இதெல்லாம் தேவையா ஆமா இப்ப உனக்கு இதான் ரொம்ப முக்கியம் வாயா வந்து ஏதாவது சொல்லி தம்பி கூட்டிட்டு போயிடலாம் பைத்தியகாரி மாதிரி பேசாத இதே ஸ்டேஷன்ல நானும் அவனும் ஒரு கேஸுக்கு இதே சப் இன்ஸ்பெக்டர் கையால அடி வாங்கியிருக்கிறோம் நாம் போய் சொன்னோடி விடுவாங்களா சொசைட்டில மரியாதை இருக்கிறவங்களுக்கே இதெல்லாம் கிடையாது நாம ஓனா தாயா இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தேன் கழுத்துல கிடக்கத்தை எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு கிளம்பிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு என் தம்பி முக்கியம் மரியாதை வந்து என்னன்னு காப்பாத்து நாடி நீ அவனு சேர்ந்துகிட்டு வேண்டாம் வேணாம்னு சொல்ல சொல்ல பெரிய விஷயங்களை பண்ணுவீங்க இப்ப ஏன் தலையை போட்டு உருட்டுவீங்க பள்ளியில் நரைஞ்ச செவனு பிஞ்சுட்டு போயிடும் சொன்ன உடனே மறுபடியும் அழுக ஆரம்பிக்கிறா அழுதுட்டு இருக்கிறவளை பார்த்து சரி சரி செத்த போரு ஏதாவது பண்ணுவோம் டா போண்டா வாங்கி திம்மானே அந்த கான்ஸ்டபுள் அவன் எங்க இருக்கா அவர்னாலும் ஒன்னும் முடியாதியா மேலே கீழே பார்த்தவன் கான்ஸ்டபுள்னாலே ஒன்றும் முடியல திருட்டு பையன் என்னால முடியுமா வந்து தொலை கையை பிடிச்சுக்கிட்டு ரோட கிராஸ் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள எட்டி எட்டி பார்க்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு பேருமே அந்தந்த சீட்ல வந்து ஏதோ ஃபைல பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய டேபிளுக்கு கீழே துணி எதுவுமே இல்லாம அரை நிர்வாணத்தோட உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க குபேரனை குபேரனை இங்கிருந்து கை காட்ட ரெண்டு மூணு செய்யக்கு அப்புறமா பாக்குறான் அவன் மாமா பார்த்த உடனே மச்சான வாய்க்குள்ளேயே அசைச்சுக்கிட்டு எந்திரிக்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டபிள் ஏதோ சொல்ல மறுபடியும் உட்காந்துக்கிறான் கையெடுத்து கும்பிட்டு எப்படியாவது காப்பாத்து மாமான்னு சொல்ல நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க நின்றுட்டு இருக்கிறான் அதே நேரத்துல கான்ஸ்டபிள் சுந்தரம் வெளியில வராரு இவங்களுக்காக தான் வெளியில வராரு அப்படிங்கிற மாதிரியே அந்த நேரம் அமைஞ்சு வருது வெளியில வந்த உடனே சார் சார் ஆ வாப்பா பெருமாள் வெளியூர் போயிருந்தியாட்டு இருக்குது அது கிடக்கட்டும் சார் சின்ன பையன் சார் இந்தாப்பா உனக்கு முப்
இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் இருக்குதுப்பா இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உன் மச்சனை வெளியில் கொண்டாடுறது எங்கனால இல்லை பெரிய வக்கீல்னாலே முடியுமான்னு தெரில அப்புறம் பெரிய இடத்து விவகாரம் ஆள் சிக்கனா போதுன்னு உள்ள மாட்டி விட்டாலும் மாட்டி விட்டுருவாங்க சொன்ன உடனே மகாக்கு அப்படியே தூக்கி போடுது நெஞ்ச பிடிச்சவ ஐயா கையெடுத்து கும்புறனுங்க ஏதோ வயிற்று பொழப்புக்கு சின்னதுல இருந்து அங்கேயும் இங்கேயும் நூறுரூவா இரநூறுவான்னு எடுத்தோம் பெரிய அளவுல நாங்க தப்பு பண்ணது இல்லைங்க அதையும் விட்டு புட்டு ஏதாவது கடை வைக்கலான்னு சொல்லி தாங்க முடிவு பண்ணியிருந்தோம் அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிடுச்சுங்க நீங்க பேசி ஒண்ணும் இல்லம்மா நீங்க வேணா போய் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசி பாருங்க சுந்தரம் பேசிட்டு இருக்கதை உள்ள இருந்து பார்த்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் சுந்தரம் அண்ணன் சார் ஒரு நிமிஷம் இங்க வாங்க உள்ள போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் வெளியில வர கூப்பிடுறாங்க உள்ள வாங்க செருப்பெல்லாம் கழட்டிட்டு ரெண்டு பேரும் வேக வேகமா உள்ள போறாங்க ரொம்ப பவ்யமா ஐயா என் தம்பி அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டானுங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் கையெடுத்து கும்பிடுறங்க அவனை விட்டுருங்க சின்ன சின்ன தப்பு தாங்க அவன் பண்ணிருப்பான் இந்த அளவுக்கு அதுவும் எம்எல்ஏவை கொள்ற அளவுக்குலாம் அவனுக்கு எம்எல்ஏவுக்கும் நல்ல பழக்கமுங்க உன் தம்பி மேல கேஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கு நாங்க யாரு காரணம் கிடையாது அவனே தான் காரணம் சிசிடிவில தெல்ல தெளிவா அவன் தெரிஞ்சு இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் நாங்க அங்க வந்தோம் இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும் ஏற்கனவே எம்எல்ஏ வீட்டுல என்ன நடக்குது உனக்கு தெரியுமில்ல ஐயா அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதோ அப்ப தெரிஞ்சுக்குங்க எம்எல்ஏவோட பைய இறந்து இன்னும் மூணு மாசம் கூட முழுசா முடியல அந்த பைய சூசைட் பண்ணி இறந்திருக்கான் அந்த பைய இறந்த அதே அதிர்ச்சியில அந்த பையனோட பதினாறு அன்னைக்கு அவங்க அம்மாவும் இறந்து போயிட்டாங்க இப்ப மருமகளும் அவரும் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில அந்த பிள்ளைய விட்டுட்டு எம்எல்ஏவை கொலை பண்றதுக்கு எவனுக்கு மனசு வரும் ஐயா இல்லைங்க ஐயா ஏப்பா அந்த பொண்ணு தான் அம்மா வீட்டுக்கே போகாம தான் மாமனார் மாமியார் புருஷ வீடு தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்குது அந்த பொண்ணு அனதாய் கூட்டு போனா அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் சும்மா விடுவாங்களா இல்ல அந்த பொண்ணு தான் சும்மா விடுமா உன் தம்பி மேல ஸ்ட்ராங்கா கேஸ் கிடக்க சொல்லியிருக்குது பெத்த அப்பா மாதிரி இருக்கிற எங்க மாமனார் கொண்டவன சும்மா விடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப அழுத்தமா சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மாவோட பேச்ச மாரி என்ன பண்ண முடியும் ஐயா உங்களுக்கு எஞ்சி கேட்கறேங்க அந்த அம்மாட்ட கூட நாங்க வந்து உழுகுறோம் என் தம்பி தான் பண்ணா அப்படிங்கறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது வேணும்னா நீங்க நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க இங்க பாருங்க சந்தேகத்துல உன் தம்பி புடிச்சிட்டு வந்தங்காட்டி தான் இந்த இடத்துல உட்கார வச்சிருக்கேன் இல்லைன்னா உள்ள கூட்டிட்டு போய் பெண்டை நிமித்தி இருப்பேன் வெறும் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ வெட்டு மட்டும் அவனை தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படிங்கறக்காக தான் அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இன்னும் நாங்க ஃபாரன்சிங்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டு வீடு ஃபுல்லா நாங்க செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கால் அந்த கால் ஹிஸ்ட்ரி இன்னும் எல்லாமே பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அதுல உன் தம்பிக்கு சம்மந்தம் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சு இன்வெஸ்டிகேஷனை முடிச்சுட்டு உன் தம்பி வெளியே விட்டுறோம் ஐயா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குதுங்க திரும்ப திரும்ப ஒன்னையே சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க பொறுமையா இருந்தா மட்டும்தான் முடியும் அவ நேத்தெல்லாம் போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க ஐயா நேத்து எங்க கூட தாங்க ஐயா இருந்தா அவ சொன்ன உடனே கோவப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டரு கான்ஸ்டபிள கூப்பிட்டு மொபைல கொடுக்க சொல்றாரு மொபைல வாங்கி ஓபன் பண்ண இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு வீடியோ காட்டாரு நேத்து நைட்டு ஒரு ஏழு மணி அப்படிங்கும் பொழுது கேட் வழியா உள்ள போனவன் ஒன்பது மணி அப்படிங்கும் பொழுது அதே கேட் வழியா வெளியில வரான் ஆனா நைட்டு பதினோரு மணிக்கு செவரேதி உள்ள குதிச்சு போறான் செவரேறி போனவன் காலையில ஒரு மணி அப்படிங்கும் போது மறுபடியும் திரும்பி வந்துடுறான் இதை பார்த்த அவளுக்கு ஒன்னும் புரியல ஓ சாயந்தரம் வேண்டாம் வெளியில ஆட்கள் இருப்பாங்க நைட்டு வந்து காசை வாங்கிக்க அப்படின்னு சொன்னங்காட்டி போயிட்டு வந்திருப்பாலும் நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அடுத்து இன்னொரு வீடியோ பிளே பண்ணப்படுது அந்த வீடியோல காலையில அஞ்சு மணி அப்படிங்கும் பொழுது அதே மாதிரி செவரேதி குதிச்சு உள்ள போறான் ஆனா இந்த வாட்டி வீட்டுக்கு பின்னாடி ஆனா ஆறு அப்படிங்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இருந்து செவரேதி குதிச்சு வெளியில வரான் இத பாத்துட்டு அவளுக்கு ஒரே தலையே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனா ஐயா அவன் டைம பாத்தீங்கல்ல எந்த அன்னைக்கு எம்எல்ஏ இறந்து போனாரோ அந்த அன்னைக்கு உன் தம்பி வேடிய காலையில அவங்க உள்ள போயிருக்கிறான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லட்டுமா எம்எல்ஏ இறந்ததா போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் சொல்ற டைமு ஆறே முக்காலு உன் தம்பி ஆறுல இருந்து அங்கதான் வந்திருக்கான் எம்எல்ஏவோட வயிற்றுல நீளமான ஒரு கத்தி இருந்துச்சு அந்த கத்தியை நாங்க செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எந்த விதமான கைரேகையும் கிடையாது ஏன் உன் தம்பி ஆறரை மணிக்கு அவரை குத்திட்டு அதுக்கப்புறமா எகிரி குதிச்சு வந்திருக்கலாம் இல்ல அவரு கால் மணி நேரம் கிளம்பிச்சு அவர் குயிர் போயிருக்கலாம் இல்ல இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா எங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது நாங்க எப்படி விட முடியும் ஐயா அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க அவன் அப்பேற்பட்ட பயம் இல்ல சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே ஓரமா உட்காந்துருக்கக்கூடிய குபேரம் அழுக ஆரம்பிச்சிடறான் அ
எம்எல்ஏ கிட்ட பணம் வாங்கறது தாங்க ஐயா உள்ள போனா டக்குன்னு ஷாக்கான இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி நிமிந்து உட்கார்ந்து அவளையும் குபேரனி மாறி மாறி பாக்குறாங்க குபேரனோட மூஞ்சில பெரிய பதட்டம் தெரியுது ஐயோ இவ இப்படி போட்டு உடச்சிட்டாலே அப்படிங்கறது தான் அதை பார்த்தவளுக்கு ஒன்னும் புரியல என்னமா சொன்ன ஐயா அது வந்து எம்எல்ஏ கிட்ட பணம் வாங்கறதுக்காக தான் போனா அப்படியா உன் தம்பி என்ன சொல்லியிருக்கான் தெரியுமா எங்க கிட்ட எம்எல்ஏ ஒரு முக்கியமான விஷயமா பேச வர சொன்னாரு அதனாலதான் போனன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த எம்எல்ஏடா வீட்டுல செவரேறி குதிச்சு வர சொன்னாங்கன்னு சொன்னதுக்கு பயங்கரமா கதை விட்டுட்டு இருந்தா நீ பெண்ணமா புதுசா பணங்கினன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அப்படி சொன்ன உடனே அவளுக்கு எதோ மாதிரி ஆயிருது குபேரனை பார்க்க குபேரனோட மூஞ்சியில பதட்டம் என்ன எம்எல்ஏ வர சொன்னாரு பணம் வாங்குறதுக்கு போயிருப்பியா இருக்கு என்ன உண்மையை சொல்ல இல்ல விசாரணை ரூமுக்கு தான் கூட்டிட்டு போகணும் கான்ஸ்டபிள் சார் அந்த சாக்க நினைச்சு போட்டு அந்த பெரம் எடுத்து வெயி ஒரு ஆள் ரெடி ஆயிட்டு இருக்குது வேகமா எந்திரிச்சவன் ஐயா ஐயா அப்படிலாம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ஐயா உங்களுக்கு எஞ்சி கேட்கறேன் எம்எல்ஏ கிட்ட தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக பணம் வாங்குறதுக்காக போனங்க ஐயா அதைத்தாங்க ஐயா அவ கிருக்கு மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறா உம் உங்க அக்கா சொல்றது வேற மாதிரி இருந்துச்சே பக்கத்துல நின்று இருந்த மகா இல்லைங்க ஐயா நானும் எத்தா சொல்ல வந்தேன் இட்லி கடை போடலான்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டுல முடிவு எடுத்திருந்தேங்க ஐயா அதுக்கு பணம் கிடைக்கல எம்எல்ஏ நல்லா தெரிஞ்சவர் தானே எம்எல்ஏ கிட்ட ஏதாவது வாங்கி கொடு நான் தாங்க ஐயா கேட்டிருந்தேன் அதுக்காக தான் மூணு நாலு நாள் அலைஞ்சுகிட்டு இருந்தான் மூணு நாலு நாள் அலைஞ்சா சரி ஏன் செவரேறி குறிச்சு போனா ஐயா எம்எல்ஏ தாங்க ஐயா அப்படி வர சொன்னாரு ஆனா ஏன் எதுக்கு எனக்கு சத்தியமா தெரியாதுங்க ஐயா எங்க அக்கா தாங்க ஐயா எனக்கு உசுரு அவ மேல சத்தியமா சொல்றேங்க ஐயா நான் அவர்கிட்ட வேற எதுக்காகவும் போகல அவர் தான் என்னை வர சொன்னாரு இத பாத்துட்டு இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து ஏதோ சொல்றாரு சார் நான் போய் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சொன்ன சப் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கிருந்து கிளம்பி போக மறுபடியும் மகாவும் அவருடைய கணவனும் கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நான் இதை சும்மா விட மாட்டேன் ஏதோ பொய் சொல்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது இருக்கட்டும் நீங்க நேரம் வெளியில வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் குபேர் மறுபடியும் போய் அங்கேயே உட்காந்துக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளில வந்து நிக்கிறாங்க வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்து கீழே உட்காந்துக்க பக்கத்துல இருந்த பெருமாள் என்ன பிள்ளை பணத்தை சொன்னா அவன் என்னமோ வேற மாதிரி சொல்றான் எனக்கு அதையும் புரியல இந்த மாதிரி இருந்தாலும் செத்து போயிட்டாரு நியூஸ்ல கேள்விப்பட்டோடனே உனக்கு போன் பண்ணி பணத்தை வாங்கிட்டியான்னு கேட்டேன் ஆஹ் பணம் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு கடை ஓடுறதுக்கு மாமன் கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா அப்புறையா இப்படி போய் சொல்றான் அவ அப்படி சொன்ன உடனே ஒரு நிமிஷம் எந்திரிச்சிடறான் எந்திரிச்சவன் என்னமா சொல்ற என்னாச்சியா கேட்டுக்கிட்டே அவளு எந்திரிச்சு நிக்கிறா பணம்லாம் அவ எங்கிட்ட எதுவுமே குடுக்கலையே இல்லையே மாமன் கிட்ட கொடுத்துருக்குற நீ ஒரு இடத்துல வச்சிருக்க சொன்னா அப்படி அதனாலதான் மாமன் போய் இட்லி கடை ஓடுறதுக்கெல்லாம் விசாரிச்சு வர சொன்னா அப்படின்னு சொன்னாங்களே இட்லி கடை போடுறதுக்கு விசாரிக்க போனது உண்மைதான் ஆனா அவ எந்த பொண்ணும் எங்கிட்ட கொடுக்கவே இல்லையேமா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி பாத்துக்கிறாங்க வெளியில இருந்து பாக்கும் பொழுது குந்த வச்சு உட்காந்து தலையை கீழே போட்டிருக்கக்கூடிய குபேர்னை பார்த்து பெரிய சந்தேகம் வருது எதுக்காக இப்படி போய் சொல்லணும் எந்த விதமான பணம் இவர்கிட்ட கொடுக்கல ஆனா எதுக்காக எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு அவன் காலில் போயிருக்கணும் மொத்தமா குபேரா ரெண்டு பொய்கள் சொல்லியிருக்கிறான் ஒண்ணு பணம் கொடுத்தது இன்னொன்னு வெடி வெடி காலையிலேயே அங்க போனது சொல்லவே இல்லை நேற்று நைட்டே நான் பணத்தை வாங்கிட்டக்கா அப்படிங்கிற பொய்யும் சொல்லியிருக்கிறான் எதுக்காக சொல்லியிருக்கணும் ஒருவேளை அஞ்சு லட்சத்தை விட அதிகமான பணத்தை வாங்கிட்டு இவன் கொஞ்சம் அங்கீது ஏதாவது வச்சுக்கலாம் நினைச்சானா என்னமோ அப்படின்னு தம்பி மேல மொத முதல்ல இத்தனை வருஷத்துல சந்தேகப்படுறா மகா அவனையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறா என்ன பண்ணிருப்பான் அவ்வளவு பணத்தை வாங்கி அப்ப ஒருவேளை எம்எல்ஏவை இவனே கொண்டிருப்பானோ நிஜமாலுமே அந்த சந்தேகம் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வருது பின்னாடி இருந்து ஒரு குரல் கேக்குது டே கணேசா டே குபேரா ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க வெறுக்குன்னு எந்திரிச்சவிங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டபிள பார்த்து ஐயா வணக்கங்க ஐயா நல்லா போச்சுடா உங்களுக்கு தப்பு பண்ணிட்டு தண்டன அனுபவிக்க உள்ள வந்தானுங்கன்னா உள்ள கொஞ்சம் கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மணி நேரமா என்னடா கதை பேசிட்டு இருக்கிறீங்க அது இல்லைங்க ஐயா சும்மா பேசிட்டு இருந்தான் பேசுவீங்க பேசுவீங்க உன் அனுபவத்தை அவனுக்குமே அவன் அனுபவத்தை உனக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறியாக்கும் அப்பெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க லைன்ல போய் நின்று சாப்பாடு வாங்குங்க மதியம் நிறைய வேலை இருக்குது ஆஹ் சரிங்க ஐயா ஜெயிலுக்குள்ள பங்கன் வரப்போகுது எல்லா ரவுண்ட்ஸ் வராங்க பங்கனுக்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடும் பண்றதுக்காக நாங்களாம் வேலை செய்ய வேண்டி இருக்குது சீக்கிரமா எல்லாம் சாப்பிட்டு கழி வச்சீங்கன்னாதான் எங்களோட வேலையை நாங்க பார்க்க முடியும் பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் உள்ள வந்து செக் பண்ண வராங்க போங்க போங்க வேலை பாருங்க ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்
எம்எல்ஏ தான் வர சொன்னார் எதுக்காக அது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ சொல்ல முடியாது பரவாயில்ல சொல்ல ஆரம்பி நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டே கேட்டுக்கிறேன் எதுக்கு மறுபடியும் அந்த கான்செப்டில் வந்து நம்மளை அடிக்கிற காக்கும் அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆகாதியா நீ அப்படியே ஒவ்வொன்றா சொல்லிக்கிட்டே இரு எதுக்காக வெடிக்காலில் எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு போன நீ குதிச்சு எப்படி கால் மணி நேரத்தில் எம்எல்ஏ செத்து போனார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு உங்கள் அக்கா மாமா உங்கள்கிட்ட பேசுனாங்களா எல்லாத்தையும் நீ சொல்ல என்ன ஆச்சுன்னா சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ரெண்டு மூணு போலீஸ் வேகமாக உள்ள வராங்க பின்னாடியே வார்டனும் வராரு அவங்க கூட ஒரு லேடி ஒருத்திங்க வராங்க அந்த அம்மா உள்ள வர பின்னாடி ரெண்டு போலீஸ் வராங்க பயங்கரமான பாதுகாப்போட ஒரு லேடி ஒருத்திங்க அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க எல்லாரும் ஆச்சரியமாக எந்திரிச்சு நின்றுட்டு ஒதுங்கி நின்று பார்க்குறாங்க அதே நேரத்தில் குபேரனும் எந்திரிச்சு நின்று பார்க்குறான் ஆனால் குபேரனோட கண்கள் அப்படி ஒரு கோபம் குபேரன் அந்த லேடியை பார்க்க பார்க்க ஓங்கி போய் அடிக்கலாமான்னு இருக்குது எதிர்ச்சியே கண்ணு குபேரன் மேல விழுந்துருது அந்த லேடியும் குபேரனை பார்த்து முறைச்சு அப்படியே நிக்கிறாங்க அவன் பேசுற தூரத்துல தான் அவங்க நிக்கிறாங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கணேஷ் யோ என்னைய அந்த அம்மா பார்த்து இப்படி முறைச்சிட்டு இருக்கிற காதுல மெதுவா விழுகவே ஆனா கோவப்பட்ட குபேரன் கையில இருக்கக்கூடிய தட்டை கீழே வச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மாவை பார்த்து பேசுறான் அந்த அம்மாவும் நடந்து தான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இவன் பேசுறது நல்லாவே கேட்கும் வந்தா வந்துட்டு போறாங்க அதனால என்ன மேடம் எதுக்காக வந்திருக்க போறாங்க ஆம்பளைங்க ஜெயில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாக்குறக்காக வந்திருப்பாங்க அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே நின்னுறாங்க நின்று பின்னாடி திரும்பி இங்க வா கூப்பிட்ட உடனே அவங்க போகவே இல்லை திரும்பி தான் நின்றுட்டு இருக்கிறான் உன் பேர் என்ன குபேரன் தானே இங்க வா சொல்லுங்க மேடம் என்ன விஷயம் என்ன சொன்ன மேடம் எதுக்காக இங்க வராங்கன்னு கேட்டாங்க மேடம் ஜெயில் எப்படி இருக்குன்னு விசிட் பண்றதுக்காக வந்தீங்கன்னு சொன்ன உண்மைதானே வாய் ரொம்ப ஓவரா பேசுற என்ன பண்றது மேடம் கூடையே பிறந்தது போக மாட்டேங்குது நீங்க வந்த விஷயத்தானே சொன்ன அவன் சொல்ல சொல்ல எதுவுமே பேசாம கோமா நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க வார்டனை பார்த்து சரியில்லை சார் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க போங்க கூட வந்த ஜெயிலர் அவனை பார்த்து வாய ஒட்டைக்கிறா இல்லையான்னு மட்டும் பாருடா சொல்லிட்டு அவரும் பின்னாடியே போயிடுறாரு எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமா பக்கத்துல வந்த கான்ஸ்டபிள் ஏன்டா வாய் மூட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேயா பெரிய இடத்துல தான் பிரச்சனை பண்ணுவியாக்கும் பிரச்சனை பண்ணி தானே உள்ளேயே வந்திருக்குது போங்க சார் வேற வேலை இல்லைன்னா அவன் அவன் எரிச்சப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்க வேற போனதுக்கு அப்புறமா கணேஷ் தனியா இழுத்துட்டு போய் என்னப்பா யார் அந்த அம்மா எதுக்காக நீ இப்படி சண்டை கட்டிட்டு இருக்க அந்த அம்மா உனக்கு நிஜமா தெரியலையா இல்லப்பா எனக்கு தெரியல எம்எல்ஏ வீரப்பனோட மகன் சுகுமாரனுடைய ஒரே மனைவி சரண்யா என்னப்பா சொல்ற ஆமாயா எம்எல்ஏ வீரப்பனோட மருமகதாவ அப்படின்னா நீ கிடைக்கிற கரெக்டு தான் என்னை ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டு நான் பண்ணாத கொலைக்காக நான் தான் வீரப்பனை கொண்டுன்னு பல சாட்சிகளை கொண்டாந்து என்னை வீரப்பன் கேஸில் மாட்டி விட்ட வீரப்பனோட ஒரே மருமக சரண்யா எவ்வளோ தைரியமாக உள்ளே வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கா பார்த்து இல்லை ஐயையோ ஆனால் அந்த அம்மாவை பார்த்தா உள்ளே வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் வேற மாதிரி தெரியுதே நீ நினைக்கிற அதே காரணத்துக்கு தான் மேடம் இப்போ உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க இந்த சொசைட்டியே இப்படி தான் சே சொன்னவன் கையை உதறிட்டு கை கிளவருக்காக அங்கே போகிறான் அவனையும் அந்த அம்மா போன வழியும் மாத்தி மாத்தி பார்த்துக்கிட்டு கணேஷ் அங்கே நிக்கிறாரு ஆனா கணேஷோட மனசுக்குள்ள அடுத்து எப்படா இவன் அந்த கதையை சொல்லுவான் அப்படிங்கிற ஆர்வம் ரொம்பவே இருந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கான நேரத்தையும் தேடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அன்னைக்கு நைட்டு ஏழு மணி அப்படிங்கும் பொழுது குபேரன் எம்எல்ஏ வீட்டு வாசலுக்கு மடி போய் நிக்கிறான் வாசல் இருக்கக்கூடிய வாட்ச்மேன் குபேரனை பார்த்து ஏ நில்லுப்பா என்ன நீ பாட்டுக்கு விறுவிறுன்னு போயிட்டே இருக்கிற ஏ சின்ன கேட்டு தான் இருக்கு அதனால உள்ள போற அப்படிலாம் உள்ள போக முடியாது எம்எல்ஏ முக்கியமான மீட்டிங்ல இருக்கிறாரு ஊட்டிலயும் மீட்டிங்க என்ன ஊட்டிலயும் மீட்டிங்க எங்கேயோ மீட்டிங்க அதை பத்தி உனக்கு என்ன கவலை யாரு நீ என்ன யாருன்னு உனக்கு நெசமா தெரியலையாக்கும் மேல கீழே பார்த்த வாட்ச்மேன் ஐயாவோட ஆபீஸ்ல போய் பிரச்சனை பண்ணி ஒரு விஷயமாச்சே அவன் தானே நீ ஆமா ஆமா நான் தான் ஐயா பாக்கணும் நான் உள்ள போறேன் சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த வழியா போக கைய பிடிச்சி இருக்கிறாரு வாட்ச்மேன் இப்ப போக முடியாது ரொம்ப முக்கியமான பெரிய பெரிய ஆளுகளோட எல்லாம் ஐயா உள்ள பேசிட்டு இருக்கிறாரு ஏதோ பிசினஸ் விஷயமாமா நீ இங்க நில்லு எதுவா இருந்தாலுமே நாளை காலையில பாத்துக்கோ நாளை காலையிலயா ஊட்டாண்ட போன எங்க அக்கா எனக்கு சோறு போடாது எம்எல்ஏட்ட ஒரு பழைய கணக்கு இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பிடுறேன் இங்க வாருப்பா நீ நினைக்கிற மாதிரில உள்ள போக முடியாது உள்ள எட்டிப்பாரு எத்தனை கார் நிக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே பெரிய கேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கோடு வழியா எட்டி பாக்குறான் எட்டி பார்க்கும் பொழுது பெரிய பெரிய காரு அஞ்சாறு நின்றுட்டு இருக்குது எல்லாமே விலை உயர்ந்த கார் அப்படிங்கிறது அங்க
பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் குபேரை இவன் இதுக்கு மேல விட்டம்னா அன்னைக்கு ஆபீஸ்ல நடந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனை பண்ணிடுவானோ என்னமோ அப்படிங்கறக்காக ஓடி போய் லேண்ட்லைன் எடுத்து எம்எல்ஏக்கு கால் பண்றா வாட்ச்மேன் என்னையா உனதான் யாரையும் போன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல நீ எதுக்கு இப்ப போன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஐயா அப்படி இல்லைங்கய்யா வெளியில ஒருத்தர் வந்துட்டு உங்களை பார்க்க நிக்கிறாரு யாரு வந்தாலும் உள்ள விடக்கூடாது சொல்லிட்டு தானே உனக்கு போன் பண்ணுன ஆனா அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறாருங்க ஐயா நீங்க வேணும்னா சொல்லிருங்களேன் யார் அது குபேரனுங்களாமா கு குபேரனா குபேரன் வந்திருக்கானா ஆமாங்க ஐயா குடு குடு போனை குடு எம்எல்ஏவோட வாய்ஸ் அப்படியே சாந்தமாகுது போனை வாங்கின குபேர ஐயா குபேர பேசுறேங்க வாட்ச்மேன் மேலையும் கீழையும் பாக்குறாரு நம்ம கிட்ட பெரிய இது மாதிரி பேசிட்டு எம்எல்ஏ நோனி எப்படி பம்பராம்பாரு அப்படின்ட்டு மேலையும் கீழே பார்த்த வாட்ச்மேனை ஒரு முறை மறைச்சிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறா குபேர ஐயா மூணு மாசம் ஆச்சு வீட்டுல அக்கா மாமாவும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கணக்கு தீர்த்து வச்சிங்கன்னா நான் போயிருவேங்க ஐயா குபேரா நான் முக்கியமான மீட்டிங்ல இருக்கிறேன் என்னால இப்ப உன்னை பார்க்க முடியாது நீ நாளைக்கு காலையில வாய ஐயா எதுவா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள முடிச்சுக்கலாங்க நாங்க ஒரு சின்னதா கடை ஓடலான்னு இருக்கிறோம் ஐயா உதவி பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு எல்லாமே அமைஞ்சிருங்க அதனாலதான் கேக்குறேன் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சவரு சரி இன்னைக்கு ஒன்பதரை மணிக்கு மேல நான் ஃப்ரீயா இருப்பேன் நீவா நம்ம பேசிக்குவோம் சரிங்க ஐயா ஆகட்டும் ஆனா இன்னைக்கு மறக்காம மறக்காம நீ ஒன்பது ஒன்பதரைக்கு வா நம்ம பேசிக்குவோம் வாட்ச்மேன்ட்ட போனை கொடு போனை வாங்கின வாட்ச்மேன் எம்எல்ஏ சொல்ற விஷயத்த கேட்டு சரிங்க ஐயான்னு வச்சிடறாரு அதுக்கப்புறமா லுங்கி தூக்கி கட்டிட்டு சட்ட காலரி எல்லாம் உதறி விட்டுட்டு தெரியுதா இந்த குபேரனோட பவர் என்னன்னு கலெக்டர் வந்தா கூட உள்ள விடக்கூடாதுன்னு சொன்ன இப்ப பாரு குபேரனுக்கு மரியாதைய மறுபடியும் வாட்ச்மேன் மேலையும் கீழையும் பாக்கிட்டு மனசுக்குள்ள ஏதோ நினைக்கிறாரு மனசுக்குள்ள ஏதோ நினைக்கிற நல்லாவே தெரியுது ஆனா பவர் அப்படி நான் அந்த அளவுக்கு உதவி பண்ணிருக்கிறேன் சொல்லிட்டவன் போயிடுறான் கரெக்டா ஒன்பதே ஹால் அப்படிங்கும் பொழுது வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறான் குபேர அத பார்த்த வாட்ச்மேன் உன்னோட பெரு ரோதனையா அவரு ஒன்பதரைக்கு மேல வர சொன்னார்ல அது எம்பட இஷ்டா கேட்டு திறந்து விடு போனை எடுத்தவர் ஒருக்கா சொல்லிட்டு எம்எல்ஏவும் சரின்னு சொல்ல கதவை திறந்து விடுறாரு உள்ள கெத்தா போனவன் எம்எல்ஏ பாக்குறதுக்காக அந்த ஹால்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ரூம்ல இருந்து வந்தவரு அவனை பார்த்துட்டு ஆஹ் வாகு பேரா எப்படி இருக்க எந்திரிச்சு நின்னவ லுங்கி எல்லாம் கீழே இறக்கி விட்டுட்டு கைய கட்டிட்டு கொஞ்சம் குமிஞ்சு நிக்கிறான் நல்லா இருக்கிறாங்க ஐயா பாரு இந்த மாதிரிலாம் நடந்து கூடாது நல்லா நிமிந்து நில்லு நல்லா நில்லு என்ன மரியாதை மரியாதை மனசுல இருந்தா சரி இப்படி குமிஞ்சு நின்னா தான் அர்த்தமா என்ன பெரியவிங்க அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் உட்காரு ஐயா உங்க முன்னாடி உட்காருப்பா உட்காரு உட்காரு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெரிய சோஃபால எம்எல்ஏ உட்கார அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சேர்ல உட்காரான் குபேர ஓரமா உட்காந்து மரியாத தரானாமா அப்படி உட்காந்துருக்கான் என்ன குபேரா சொல்லு ஐயா அன்னைக்கு ஒண்ணு பண்ண சொன்னீங்க நானும் முடிச்சு கொடுத்தேன் அதுக்கு பேசின பணத்தை தரேன்னு சொல்லி மூணு மாசம் ஆச்சு வீட்டுல அக்கா அம்மாவும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுதாங்க ஐயா ஆஹ் ஞாபகம் இருக்கு வாங்கிக்கலாம் நீ கவலைப்படாம இரு என்னமோ தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே அது என்னது சின்னதா ஒரு இட்லி கடை போடலான்னு இருக்கிறேன் அக்காவுக்கு மாமாவுக்குமே இதெல்லாம் ஒத்து வரல மாமா ரொம்ப கூச்சப்படுறாரு நாளைக்கு குழந்தை இது உறந்தா அது என்ன வெளியில சொல்லுன்னு நினைப்பாங்களாட்டு இருக்குது ஐயா கொடுக்குற பணத்தை வச்சு அங்கேயே ஒரு இடத்துல ஒரு இட்லி கடை போடலான்னு இருக்கிறோம் அப்படியா சரி குபேரா நம்ம மேனேஜரு பணத்தை நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து எட்டு வரக்காக போயிருக்கிறாரு நீ ஒரு பத்தரை மணிக்கு வரையா ஐயா அது வந்து இன்னைக்கு பத்தரை மணிக்கு நீ பணத்தை வாங்கிக்கலாம் சரியா சரிங்க ஐயா தயங்கினவ அங்கிருந்து மெதுவா வெளியில போயிடறா ரெண்டு மூணு வாட்டி எம்எல்ஏ கண்டிப்பா இன்னைக்கு பணத்தை வாங்கிக்கலாம் போ போன்னு சொல்லி தாட்டி விட்டுறாரு வீட்டுக்கு முன்னாடியே அரை மணி நேரத்துக்கு மேல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தவன் பசிக்குது அப்படிங்கறக்காக பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு கரெக்டா பத்தே கால் அப்படிங்கும் பொழுது மறுபடி கேட்டுக்கு முன்னாடி வரக்காக வண்டி கொண்டாந்து நிறுத்தும் பொழுது எம்எல்ஏ கிட்ட இருந்து போன் வருது போனை எடுத்தவன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஆஹ் வந்துட்டியா குபேரா தா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா கொஞ்சதான் நான் அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடுவேன் சரி நீ கேட் வழியா வர வேண்டாம் பின்பக்கம் ஒரு வழி இருக்குல்ல ஐயா பின்பக்கம் அதாயா எப்பவுமே செவர் ஏறி வருவி இல்ல அந்த வழியாவா ஐயா பெரிய விஷயையா கொஞ்சம் ஏறிவா பணம் வாங்கிட்டு போலாம் நீ கேட்டதோட கொஞ்சம் உண்டுனாவே தரேன் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உண்டி அதுக்கப்புறம் என்ன செவர் என்ன வீட்டையே தாண்டி குடிக்கலான்னு நினைச்சவன் வண்டி ஒரு ஓரமா போட்டுட்டு வாட்ச்மேனுக்கு தெரியாம பின்பக்கமா போறான் வழக்கமா வந்துட்டு போறதுக்காக எம்எல்ஏ ஏற்கனவே செட் பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய அந்த இடத்து வழியா ஏறான் இவ மட்டும் இல்ல ரெண்டு மூணு நாட்கள் இந்த மாதிரி இருக்காங்க
ஆஹ் குபேரா உன்னை எதுக்கு வர சொன்னு தெரியுமா தெரியலீங்கய்யா வழக்கமா இந்த வழியில வர சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது காரியம் தான் ஆகணும் ஏற்கனவே மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காரியத்தை பண்ணி கொடுத்த அதுக்கே நீங்க இன்னும் சொன்னதா அப்படியே ஓரக்கண்ணால பாத்துட்டு தலையை கீழே குமிரா புரியுது புரியுது நீ என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எனக்கு தீர்த்துக்கலாம் நீ இன்னொரு விஷயம் பண்ணணுமே சொல்லுங்க ஐயா நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பைய கொடுப்பேன் அந்த பைய இப்ப நடு ராத்திரி ஒரு மணி அப்படிங்கிற பொழுது கரெக்டா நீ பக்கத்துல இருக்கிற ஏர்போர்ட்ல நான் சொல்ற டாக்ஸில கொண்டே கொடுத்துட்டு வரணும் குடுத்து வந்துருவியா ஐயா அது வந்து என்னப்பா தைரியம் இல்லையாக்கும் தைரியம் எல்லாம் இருக்குதுங்க ஐயா நான் பண்ண முடியாம ஒரு காரியம் இருக்குமா என்ன எத்தனை பேர் இருக்கிறதுல நைஸா நான் பிட் பாக்கெட் போட்டிருக்கிறேன் சரி சரி இப்ப சொன்ன வேலை செய்வியா செய்ய மாட்டியா செய்யறங்க ஐயா ஆனா ஏற்கனவே பேசுனதுக்கு இங்க வரப்பா ஏற்கனவே உன் நீ பண்ண காரியத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இதை மட்டும் பண்ணுனா உனக்கு நான் ஐம்பது லட்ச ரூபா தரேன் ஐம்பது லட்சமா என்னங்க ஐயா சொல்றீங்க ஆமாப்பா நான் வாக்கு கொடுத்தா நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன்ல உனக்கு நல்லா தெரியுமல்ல இதுக்கு முன்னாடி நீ சேலத்துக்கு ஒரு பார்சல் கொண்டு கூட்டிட்டு வந்தியே அதுக்கு நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்ததானே அது கொடுத்தீங்க ஐயா இங்க பாரு அங்க இருக்கிற பையன் ஏடு சொன்ன உடனே ஒரு பீரோ பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பைய எடுத்துட்டு வரா பைய ஓபன் பண்ண அப்படின்னு சொன்ன பையன் ஓபன் பண்றா ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது உள்ள கட்டு கட்டா படம் எல்லா படத்தையும் பார்த்தவனுக்கு கண்ணுல அப்படி ஒரு மிடல் பறக்குது இது உனக்கு தான் நீ நம்பலைனா பைக்கு முன்னாடி உன் பேர் எழுதி வச்சிருக்கிறான் பாரு பையில முன்னாடி பார்க்க குபேரன் அப்படிங்கிற பேர் போட்டிருக்குது ஐயா நிஜமாலுமே வாங்க ஐயா நிஜமாலும் தான் கள்ள நோட்டு உனக்கு நம்பிக்கை இருந்தா கூட மேல தூக்கி பாரு எல்லாம் நல்ல நோட்டு ஐயா அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்லைங்க ஐயா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது குபேரா ஏற்கனவே நீ எனக்கு கஞ்சாவை கை மாத்தி விட்டதுக்கு உனக்கு நான் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கலன்னு சொன்னேன் இப்போ நீ இதை பண்ணன அப்படின்னா உனக்கு நான் மொத்தமா ஐம்பது லட்ச ரூபா தரேன் ஐயா ஐம்பது லட்சத்து அளவுக்கு இந்த விஷயம் பெருசுங்களா அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இன்னைக்கு நைட்டு ஏர்போர்ட்ல நான் கொடுக்குற இதை கொண்டே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நீ வெடிய காலையில கரெக்டா ஒரு ஆரே ஹாலுக்கு வந்து என்கிட்ட இந்த படப்பைய வாங்கிட்டு போயிடலாம் இது கேரண்டி இதோ நீங்க நிக்கிறாரு இவரோட நெருங்கிய பிஸ்னஸ் நண்பர் இவர் அதுக்கு சாட்சி நீ நம்பு நான் உனக்கு வாரண்டி தரேன் சொன்ன உடனே படத்தாசை பிடிச்சவன் சரிகன்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை வாங்கிட்டு எகிரி குதிச்சு போய் வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிடறான் அடுத்த நாள் கரெக்டா ஆரே ஹால் அப்படிங்கும் பொழுது அதே பின்வாசல் வழியா எகிரி குதிச்சு வந்து எம்எல்ஏ வீட்டோட அதாவது எம்எல்ஏவோட ரூமோட கதவை தட்டுறான் குபேரன் கண்ணாடியோட சத்தம் கேட்டு பெட்ல தூங்கிட்டு இருந்த ஒரு கண்ணை முழிக்க குபேரனை பார்த்த உடனே டக்குனு எந்திரிச்சு அந்த வழி திறந்து விடுறாரு உள்ள வந்த உடனே இருப்பா ஒரு நிமிஷம் மூஞ்சியெல்லாம் கழுவிட்டு வந்துடுற பாத்ரூம்குள்ள போய் மூஞ்சியெல்லாம் கழுவிட்டு வெளியில வந்து அந்த பணப்பைய கொடுக்குறாரு அவன் திறந்து பார்த்து பணத்தையெல்லாம் எடுத்து எடுத்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமா மனசுக்குள்ள அப்படி ஒரு சந்தோஷம் சரி வேற ஏதாவது நான் கூப்பிடுறேன் நீ கிளம்பு பணப்பைய தூக்க போனவன்ட்ட ஏ இப்ப வேண்டாம் நீ இப்போ இந்த வழியா போயிடு வெளியில போய் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு நீ ஆட்களை இந்த பையன் கொண்டு வந்து வெளியில கொடுக்க சொல்ற ஐயா ஆமா வெளியில ஆட்கள் நடமாட்டம் ஆயிட்டாங்க இப்ப நான் இதை தூக்கி போட்டு போன பணம்னு புடிச்சாங்க நீ திருடனு மாட்டிக்குவ இல்ல என்ன மாட்டி கொடுக்கணும் நினைச்சேன்னா என் லைஃபே போயிடும் அதனால நீ கொஞ்சம் அந்த பக்கமா போய் நில்லு அதுக்கப்புறம் என் ஆட்களை வெளில கொண்டாந்து கொடுக்க சொல்ற நீ வாங்கிக்குவியாமா தயக்கத்துல அவனுமே வெளியில எதிர்த்து குதிச்சு போயிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நிக்கிறதுக்குள்ளேயே அங்கிருந்து வாட்ச்மேன் சிக்னல் கொடுக்க வாட்ச்மேன் ரூம் கிட்ட வரான் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எங்க இருக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனோட ஆட்கள் அந்த வழியா வந்து அந்த பண பையும் குபேரன் கிட்ட கொடுக்குறாங்க குபேரனுடைய சந்தோஷத்துக்கு இப்ப அளவே இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இப்ப நம்ம கையில ஐம்பது லட்ச ரூபா இருக்குது இந்த ஐம்பது லட்சத்தை கொண்டு அக்காட்ட கொடுத்தோம் நம்ம ஓஹோன்னு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் நின்னவன் அதுக்கு வேற பிளானும் போடுறான் ஸ்டேஷன்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் ரூம்ல நல்லா அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் குபேரன் இவன் இதை சொல்லி முடிக்கிற அதே நிமிஷம் வெளியில இருந்து ஒரு சத்தம் கேக்குது சார் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது சப் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறாரு சொல்லுங்க சார் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு சார் எம்எல்ஏவோட தான் ஆமாங்க சார் கொண்டு வாங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்ச நேரம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா சப் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து டாக்டர் என்ன சொன்னாரு சார் இது திட்டமிடப்பட்ட கொலைதான் சார் ஏன்னா அவருக்கு முந்தினால் நைட்டே ஏதோ சாப்பிட்றதுல ஒரு மருந்து கலந்துருக்காங்க ஒரு டேப்லெட் வடிவத்துல அந்த டேப்லெட் அவருடைய மூளையெல்லாம் செயலுக்கு
அந்த அன்னைக்கு காலையில் கத்தியால் குத்திருக்காங்க சார் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது சார் சொல்லுங்க கத்தியில் விஷம் தடவி இருக்கு சார் எங்கேயாவது கத்தியில் குத்தி காப்பாத்திருவாங்களோ அப்படிங்கிறக்காக ரொம்ப கொடிய விஷத்தை வாங்கிட்டு வந்து குத்திருக்காங்க இது நார்மலான மருந்து கிடையாது மலை பிரதேசங்களில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய வகையான விஷம் பாம்புலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு கூட டாக்டர் சொன்னாங்க சார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய குபேரனை பார்க்குறாரு சொல்லுடா எங்கேருந்து அந்த விஷத்தை வாங்கின சார் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க நானும் எந்த விஷயம் வாங்கல சார் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சார் நான் ஆறு இருபத்தஞ்சுக்குலாம் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன் சார் அவர் எப்போ செத்தாலும் எனக்கு தெரியல சார் நிஜமாலுமே நான் எம்எல்ஏவை கொள்ள சார் அது சரி அந்த பணப்பை எங்கே வச்சுருக்க அவர் எதுவுமே சொல்லாமல் அமைதியாக வந்திருக்க இப்போ கான்ஸ்டபிளை கூப்பிடுறாரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிள் வந்து நின்ன உடனே இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிளை பார்த்து அண்ணா வெளியில் இந்தா உன்னோட அக்காவும் மாமாவுக்கு வந்திருப்பாங்கள அவங்கள வர சொல்லுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க மகாவும் பெருமாளும் மகாவ புலம்பிக்கிட்டே உட்காந்துருக்குறான் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கக்கூடிய பெருமாள் வெயில் தாங்க முடியாம துண்டை தலையில போட்டு உட்காந்துருக்க இவ்வளவு சேலை முந்தானியே தலையில போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க என்னதான் பண்ண போறோம்னா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலையே இப்படி போய் மாட்டிக்கிட்டான் இந்த பாலா போன எம்எல்ஏவோட சவகாசம் வேண்டாம் வேணா நான் சொன்னேன் கேட்டானா இந்தாம சும்மா கத்திக்கிட்டே கிடக்குறேன் ஏதாவது குடிக்கிறியா என்ன யா உனக்கு பசிக்குதாக்கும் எனக்கு பசிக்காமையா இருக்கும் வயிறு இருந்தா பசிக்குதான் செய்யும் ஐயோ இந்த சூழ்நிலையும் இந்த மனுஷனுக்கு பசிக்குதே நான் என்ன பண்ணுவேன் அவ புலம்பிக்கிட்டே நிமிந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கிருந்து ரெண்டு பொம்பளையும் அவளை நோக்கி வராங்க அதை பார்த்த அவ மறுபடியும் தலை கீழே குமிஞ்சுக்கிட்டு முந்தானியால மூஞ்சி மூடலான்னு சொல்லிட்டு முயற்சிக்கும் பொழுதே அதுல ஒரே ஒரு பொம்பளை மட்டும் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறாங்க என்ன மகா என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் வந்திருக்கிற என்ன விஷயம் ஆஹ் மண்ணெண்ண ஊத்துறேன்னாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரியோட வீட்டுக்கு ஒரு எரிக்கிறக்கு இல்லையேங்கிறக்காக வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் நீ என்ன இந்த பக்கம் உன் புருஷனை பார்க்க வந்தியாக்கும் இந்தாடி உன் தம்பிய ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டு கூட உனக்கு வாய்க்கொழு படங்களையே ஆ மாச மாதம் உன் புருஷ ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து உனக்கு வாய்க்கொழு படங்களையே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அது சரிதாண்டி அம்மா பீச்சில் ஆடி ஓடி நான் பிட்பாக்கிட்டு அடித்தத என்னைக்கு உன் தம்பி எங்கிட்ட இருந்து அடிச்சுட்டு போனோன்னா அன்னைக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி மாட்டிக்குவா அப்படின்னு அடாடாடாடா பீச்சில் கலெக்டர் அம்மா பிச்சை எடுத்து சேர்த்து வச்ச காசை என் தம்பி அடிச்சுட்டு போயிட்டான் இவன் வந்து அதுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் உனக்கு வாய்க்கொழுப்பு குறையாது டி மகா உன் தம்பி நல்லா வச்சு மொத்தினா தான் உனக்கு வாய்க்கொழுப்பு குறையும் ஆ வந்துட்டாங்களாம்மா ஒரு வார்த்தை கூட தெளிவாக பேச தெரியாதவங்க எனக்கு கொரியுதோ கொரியலையோ நீங்கள் எதுக்கு இங்கே வந்தீங்க மேடம் கையெழுத்து போடுறதுக்காக வந்தீங்களாக்கும் முக்கியமான ஆஃபீஸ் ஒர்க்குக்கு பின்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்ன பலாச்சொலை வாங்கவா வந்துருப்பாங்க நல்ல வாய் தாண்டி அம்மா உனக்கு ஏய் மகா உன் தம்பிக்கு உனக்கு இருக்கிற வாயை விட எங்களுக்கெல்லாம் கம்மி தான் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பொம்பளை பேசிக்கிட்டே இருக்க தூரமாக இருந்த ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிள் இந்தாம்மா இங்கே பாரு அந்த அம்மா கூப்பிடுற அந்த அம்மா கூப்பிடுங்க கீழே கொந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மகா அந்த பொண்ணை பார்த்து இந்தாடி உன்னதான் அவார்டு கொடுப்பாங்களாட்டுருக்குது கான்ஸ்டபிள் அம்மா கூப்பிடுறாங்க போ நல்ல அவார்டை வாங்கிக்கோ உனக்கான வாய் குறையவே குறையாதடி சொல்லிட்டு அந்த பொம்பளை போயிடுறாங்க அவ போற வழியை பாத்துக்கிட்டு பொறுமிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறா மகா கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரவும் ஆரம்பிக்குது என்னம்ம யாருனே தெரியல அந்த பொம்பளை எடுத்து இத்தனை சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிற நெசமும் உனக்கு அவ யாரும் தெரியலையா முன்னாடி இருந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்தால்ல பெரிய திருடி இவ எங்க போனாலும் கைவரிசை காமிச்சிருவா அவகிட்ட இருந்து ஒரு வாட்டி இவ இரநூறு ரூபாய் எடுத்துட்டேன் அதுக்கு என்ன பேச்சு பேசிட்டு போறா பாத்தியா இதெல்லாம் எந்த அலை எழுத்து இந்த நாய் கொண்டாந்து என்ன இப்படி உட்கார வச்சிருக்கிற சொன்னவ கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிக்குது அங்க போய் உட்கார்ந்து அந்த பொம்பளை மறுபடி பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட மகாவை பார்த்து ஏதோ சொல்ல அதை கவனிச்சவ பாத்தியாயா அங்கேயும் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இவன் என்னை பத்தி ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறா ஸோ அவங்க என்னமோ பேசிட்டு போறாங்க முதல்ல இந்த குபேரனை காப்பாத்துற வழியை பார்ப்போம் என்ன பண்ணி தொலையிறது ஆயப்ப செத்ததுக்கு அப்புறமா நான் யாருக்காகவும் அழுதது கிடையாது இதோ நீ இருக்கிறையே உன்னை ஆசைப்பட்டு கட்டிக்கணும் நீ ஒரு வார்த்தை பேசினாதே என் கண்ணில் தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ இவனுக்கும் சேர்ந்து அழுக வேண்டியதா இருக்குது இப்படியே போன என் வாழ்க்கை என்னதான் ஆகும் எனக்கு தெரியல புலம்பாம உக்கொரு புள்ள சும்மா புலம்பிக்கிட்டே கிடக்குற எனக்கு பசி வயிற்ற கில்லுது உலகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இந்த ஆளுக்கு பசி பிரச்சனைங்கிறானே திங்கிறத ரொம்ப முக்கியமா ஆண்டவா என் தம்பி எப்படியாவது காப்பாத்தி கொடு ஆமா ஆமா திங்கிறதா முக்
கோடி கோடியா கொட்டி கொடுத்து இந்த உலகமே உனக்கு தான் சொல்லி ஒரு வயசு சோறு தீங்க வேணான்னு சொன்னாலும் எந்த மனுஷனும் ஏத்துக்க மாட்டான் உனக்கு மூணு வேலை சோறு கிடைக்கும் நீயே சம்பாரிச்சு சொத்து சேர்த்திக்கன்னு சொன்னா எல்லாம் கும்பிடு ஓட்டு சேரிங்க சோறு தீங்கிற சோறு தீங்கன்னு இன்னும் அடுத்தவங்களை பார்த்து சொல்லாத ஆமாயா சோத்துக்கு ஒரு பெரிய தத்துவத்தையே சொல்லிட்டீங்க நானி ஆயிட்டீனாக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மரத்துக்கு கீழே ஸ்பெரிண்ட் நேரம் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுதே அங்கிருந்து கான்ஸ்டபிள் வராரு எப்படி கான்ஸ்டபிள் நம்மளை பார்த்தா ஒரு வாராட்டு இருக்குது மேய் மகா பெருமாளு உள்ள கூப்பிடுறாரு இன்ஸ்பெக்டர் வாங்க ரெண்டு பேருமே செருப்பு அங்கேயே கழட்டி விட்டுட்டு ஒன்னாடி எடுத்து சொருகவும் லுங்கி எடுத்து கட்டவும் துண்டு எடுத்து தோல்ல போடவும் சொல்லிட்டு ஸ்டேஷனுக்குள்ள ஓடி போறாங்க விசாரண ரூமுக்குள்ள ரெண்டு பேர்த்தையும் கூட்டிட்டு போக முத முதல்ல குபேர்த்தை பார்த்த மகா ஐயோ தம்பி அப்படின்ட்டு பக்கத்துல போக இந்தாமா அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நீ இங்கே நில்லு சொல்லுங்க ஐயா உன் தம்பி எல்லாம் உண்மை சொல்லிட்டான் படுவாவி பயலே நீதான் அந்த கொலையை பண்ணியாடா நான் எதுவும் பண்ணலக்கா பொறுமையா கேளுமா இத நாங்க சிசிடிவி புட்டேஜ்ல என்ன பார்த்தோமோ அது எல்லாமே என்ன எதுவும் தம்பி விளக்கமா சொல்லிட்டான் இப்போ பை எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு வேணும் பை எங்க இருக்கிற விஷயத்தையும் அவன் சொல்லிட்டான் அந்த பையன் உன் புருஷன் தான் போய் எடுத்துட்டு வரணும் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்தாலும் நான் போய் எடுத்துட்டு வந்தர்ற சொல்லுப்பா மாமா நம்ம தேவா இருக்கான்ல தேவாவா எந்த தேவா அந்த பைபாஸ் கிட்ட பற்ற வச்சிருக்கிறான்ல ஆமா அவன் பற்றல் தான் மாமா வச்சிருக்கிறோம் அங்கேண்டா கொண்டு போய் வச்சேன் அவன் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட முப்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு கொடுக்கலையே இல்லை பக்கத்தில் இந்த இன்ஸ்பெக்டர் இங்கே பாருங்க இந்த பிரச்சனை நீங்கள் பேசக்கூடாது எங்களுக்கு அந்த பையி வேணும் நான் வேணா ரெண்டு கான்ஸ்டபிளை தர கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பையை எடுத்துகிட்டு வாங்க சரிங்க ஐயா மறுபடியும் குபேரனை பார்த்து முறைக்கிறாரு பெருமாள் இல்லைமாமா நாளைக்கு ரைட்டு நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு வண்டி எதுவும் கிடைக்கல அவங்ககிட்ட தான் போய் ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்போ தான் அவன் சொன்னான் இதில் எனக்கு கமிஷன் கொடு அப்படின்னு கேட்டான் அதனால தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலான்ட்டு அவன் இடத்துல வச்சேன் அதுக்குள்ளே உங்கள் அக்கா காரிக்கிட்ட எங்கிட்ட கொடுத்தோன்னு போய் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்டா அப்படின்னு கேள்வி கேட்க மறுபடியும் பக்கத்தில் இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் இங்கே நீங்கள் இப்படிலாம் பேசக்கூடாது நீங்கள் போய் அந்த பையை எடுத்துகிட்டு வாங்க தேவாவோட அந்த பற்றைக்கு பெருமாளை கூட்டிக்கிட்டு ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் போய் அந்த பையை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க பையை கொண்டாந்து வச்ச உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பையை திறந்து பார்க்குறாரு பையக்குள்ள கட்டுக்கட்டாக பணம் இருக்குது ஏண்டா இத்தனையும் அந்த எம்எல்ஏவாக கொடுத்தாரு ஆமாங்க ஐயா எம்எல்ஏ தான் கொடுத்தாரு ஒவ்வொரு பணப்பையை எடுத்து எடுத்து பார்க்க அதுக்குள்ள சின்னதாக ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது அது கண்ணையும் ஏதோ லைட்டாக கூசுது இதை பார்த்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சார் அந்த கர்ச்சீஃபை கொடுங்க அவள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கர்ச்சீஃபை கொடுக்க அதை கையை விட்டு எடுக்கிறாரு சின்ன பாட்டல் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் சுண்டு வரலில் முக்கா வசதாக இருக்கும் அதுக்கு மூடியும் கிடையாது இதை எடுத்து பக்கத்தில் வச்சு பார்க்க சுற்றி இருந்த எல்லாரும் அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது என்னையா பாட்டிலு குபேரன்கிட்ட கேட்க எனக்கு தெரியாதுங்க ஐயா பையை கொண்டே அங்கே வச்சதோட முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ணலைங்க ஐயா பக்கத்தில் வந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இதை பார்த்தா ஏதோ மறுத்து இருந்த மாதிரி இருக்குது இதை லேபு கொடுத்து செக் பண்ண சொல்லுங்க இது என்னன்னு தெரிஞ்சா தான் நமக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கும் அதை வாங்கி பார்த்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாரும் அதை லேபு கொடுக்கறக்காக எடுத்துட்டு போறாங்க அந்த பாட்டில் எப்படி அந்த பைக்கில் வந்துச்சு அது குபேரனுக்கு தெரியாம உள்ளேயே இருந்திருந்துருக்குது தெரியாம குபேரன் கொண்டு வந்துட்டாரா இல்ல அந்த பாட்டில் குபேரனால தான் உள்ள போடப்பட்டுச்சா ஒருவேளை எம்எல்ஏவுக்கு ஏதோ சாப்பாட்டுல மருந்து கலந்து கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்களே அந்த மருந்துக்கான பாட்டிலா இருக்குமா அப்படிங்கிற யோசனை அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்குது குபேரன் இன்னும் நல்லா சிக்கிக்கிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி அங்க முழிச்சுகிட்டு நிக்கிறான் பெரிய கொட்டாய போட்டு முடிக்கிறான் குபேரன் குபேரன் கொட்டாய் போடுற வரைக்கும் அவன் வாயே ஆண்டு பார்த்துட்டு இருந்த கணேசன் இதோட நிறுத்தின உடனே ஏ அப்புறம் என்னாச்சு நொப்பறம் என்னாச்சு மணி என்னன்னு தெரியுதா மணி என்னன்னு தெரியுதாவா தெரியலையே செருப்பு சத்தம் கேக்குதா வாடன் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு மணி இப்ப கரெக்டா பதினொன்றரை செம தூக்கம் வருது இப்ப குபேரா அது என்ன பாட்டிலு நெசமாலுமே எம்எல்ஏக்கு வசங்க இருந்த பாட்டில் தானா அதையே நீ வச்சிருந்த அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு எப்படி ஜெயிலுக்கு வந்த சொல்லியா இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குது எப்படியா சொல்லுவ பிளீஸ்யா எனக்கு மண்டையை வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னையா நான் பறக்கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட வாழ்க்கை கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என்னால் முடியாதப்பா காலையிலேருந்து அந்த கான்ஸ்டபிள் இரநூறு ஒரு கூட தண்ணி எடுக்க வச்சிருக்கிறாரு என்னைய முதுகெல்லாம் வலிக்குது பசி வேற பின்னுது எதா இருந்தாலும் நாளைக்கு காலையில் தான் நான் தூங்குறேன் குட் ந
என்னடா இது நம்மகிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிடுவான்னு பார்த்தா ஒரு தொடரும் போட்டு படுக்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு கணேஷனும் பக்கத்தில் படுத்திருக்காரு ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு குபேரனோட கதை தான் அவருடைய மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இந்தவோட வீட்டில் போலீஸ்கள் நிறைய பேர் குவிஞ்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் அந்த வீட்டில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கெங்கேயோ என்னென்னமோ பொருட்களை தேடி தேடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஹாலில் இருக்கக்கூடிய சோஃபாவில் உட்காந்து தலையில் கையை வச்சு கீழே குவிஞ்சிருக்காங்க எம்எல்ஏவோட மருமக சரண்யா பக்கத்தில் சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு உட்காரலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற யோசனையில் எம்எல்ஏவோட மாமனார் இருக்கிறாரு அதே மாதிரி வேலை பொண்ணு ஒருத்திங்க பக்கத்தில் ஒரு பால் டம்ளாரை வச்சுக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க கான்ஸ்டபிள்ஸ் எல்லாருமே வீட்டில் சர மாதிரியாக ஒரு சின்ன பிட்டு இல்லாமல் சோதனையில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அங்கே வராங்க இன்ஸ்பெக்டரும் சப் இன்ஸ்பெக்டரும் காலடி சத்தம் கேட்ட உடனே சேரில் உட்காந்துட்டு இருந்த அந்த எம்எல்ஏவோட மாமனார் எந்திரிச்சு வராரு இன்ஸ்பெக்டர் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க என்னாச்சு சார் பேசிக்கிட்டே ரெண்டு பேரும் உள்ள வராங்க இதோட மூணாவது நாள் காலையில பத்து மணி ஆயிடுச்சு இன்னும் எங்க வீட்டுல சோதனை முடியல எங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது சாரி சார் ஒரு வழக்குக்கு எல்லா பக்கத்துலயும் விசாரிக்கிறது எங்களுடைய வேலை ஐஜி முதற்கொண்டு இதுக்கு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க எம்எல்ஏட கொலைக்கு யாரு காரணமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்படிங்கறக்காக இந்த சோதனை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அதுக்குன்னு ஒரு பிரைவசி வேண்டாமா வயசு புள்ள புருஷன் கிடையாது மாமனார் கிடையாது மாமியார் கிடையாது அம்மா வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு எங்க வீட்லயே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிற புள்ள இந்த புள்ள இங்க இருக்கிற நேரத்துல இத்தனை போலீஸ் வந்து இப்படி சோதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க போய் பாருங்க வீடு எப்படி களைஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னு இந்த பொண்ணோட பெட்ரூம் எப்படி களைஞ்சு கிச்சன் எப்படி களைஞ்சு கிடக்கு இதெல்லாம் நல்லா இல்லை நான் சொல்லிட்டேன் எம்எல்ஏவோட மாமனாருக்கு வயசு கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் இன்னும் பலமாக இருக்கிறாரு அவர் நல்ல குரலில் பேசிட்டு இருக்கிறாரு எம்எல்ஏவோட மாமனார் சந்திரசேகர் மருமகள் சரண்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் எதுவுமே பேசாமல் சரண்யாவும் மேலேயும் கீழேயும் பார்த்துட்டு சாரிங்க இங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாதான் உண்மைகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கறக்கா தான் மூணு நாள் அவங்க வீட்டுல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சொல்ல போனா மூணு நாள் சொல்ல முடியாது இன்னையோட ரெண்டே கால் நாள் தான் அது இன்னைக்கு முடிஞ்சாதான் மூணு நாள் சொல்ல முடியும் இதுலயே நாங்க முக்கவாசி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் காரணம் மட்டும் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் கோவப்பட்ட சரண்யா எந்திரிச்சு நீங்க பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க நடக்கிற விஷயம் நீங்க கேட்கற கேள்வி பின்னாடியே ரெண்டு மூணு பேர் எங்க பின்னாடி சுத்ததை பார்த்தா என்னமோ நாங்க தான் கொலை பண்ண மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் சுத்தமா சரியில்லை ஒருத்தன் தைரியமா நைட்டு செவ்ரேடி குதிச்சு வந்து எங்க மாமனார கொண்டுட்டு பின்னாடி வலையை தப்பிச்சு போயிருந்திருக்கான் அதை உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல அதை விட்டுட்டு வீட்டை போட்டு பிரிச்சு மெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கிறீங்க சரண்யா ரொம்ப கோபமா பேசுறாங்க நின்னுட்டு இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்துட்டு மறுபடியும் திரும்பும் பொழுது சொல்லுங்க இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க என்னத்தான் நீங்க பண்ணும்னு நினைக்கிறீங்க ஓ இப்படி இன்வெஸ்டிகேஷனை பண்ணிட்டு அடுத்து ஏதாவது நியூஸ் வரும் உடனே மறைச்சிடலாம் மீடியாவுக்கு சுட சுட நியூஸ் கிடைச்சா போதும் அது என்ன சூடுங்கிறதுலாம் முக்கியம் கிடையாது அப்படித்தானே அப்படியே வச்சுக்கலாம் மேடம் என்ன சொல்றீங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஆமா மேடம் நீங்க வந்து தேடுறது காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் காரணமா என்ன காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க உங்க மாமனார் எப்படி செத்தாரு அப்படிங்கிற காரணம்தான் அவர் தான் கொலை பண்ணிட்டாங்களே கொலை பண்ணது யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு மேடம் ஆனா கொலைக்கு காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் இங்க தேடிட்டு இருக்கிறோம் இங்க தேடி என்ன பண்ண போறீங்க கொலையாளி நீங்க இங்க இருக்கும் பொழுது நாங்க இங்க தானே தேடணும் இன்ஸ்பெக்டர் இப்படி சொன்ன உடனே தூக்கி வாரி போடுது அவங்களுக்கு சரண்யா எதுவுமே பேசாம இருக்க பக்கத்துல வந்த சந்திரசேகர் இன்னும் உளறீங்க சின்ன பிள்ளை எங்க மேல எல்லாம் உசுறு வச்சிருக்கிற புள்ள அந்த பிள்ளைதான் தப்ப பண்ணிருக்கும் நீங்க தைரியமா சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன கட்டுக்கதையாக்கும் சுத்தி இருந்த கான்ஸ்டபிள்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் நின்று இன்ஸ்பெக்டரை பாக்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாக்குறாரு இன்ஸ்பெக்டர் அத புரிஞ்சுகிட்டவரு எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் வெளியில போங்க நாங்க இங்க கொஞ்சம் பர்சனலா பேச வேண்டியது இருக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற எல்லாரும் வெளியில போயிட்டாங்க அந்த ஹால்ல பெரிய ஹால் தான் இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரசேகர் சரண்யா கூடவே வேலைக்கார பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்பெக்டர் அவங்கள பார்த்து பேசுறாரு மேடம் கொலை யார் பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிற கோணத்துல நாங்க விசாரிக்கல கொலைய குபேரன் தான் பண்ணிருப்பானோ அப்படின்னு தான் நாங்க விசாரிச்சுட்டு இருந்தோம் அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறது எங்க கையில கிடைச்ச ஒரு பாட்டில் மூலமா தான் தெரிஞ்சிச்சு அன்னைக்கு நாங்க அந்த பாட்டில கொடுத்துட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அதாவது முந்தா நேத்து எங்களுக்கு டாக்டர் இருந்து கால் வந்துச்சு நாங்க போய் பார்த்தோம் அப்ப டாக்டர் எங்க சொன்ன விஷயம் டாக்டர் ரூமுக்குள்ள இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர்
சின்ன சின்னதா உருண்டை பிடிச்சு இந்த மாதிரி பாட்டில் வச்சிருக்காங்க இது முக்கியமா மலைகளுக்கு அடியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கலாம் அதே மாதிரி கத்தியில தடவி இருந்ததும் பாம்பனுடைய விஷம் கலந்தது இதுவும் மலை அடிவாத்திலிருந்து தான் கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் எங்கேயுமே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது திட்டமிடப்பட்டு தான் எம்எல்ஏவோட கொலை நடந்திருக்குது ஏன் சொல்கிற அப்படின்னா இந்த மலைப்பகுதியிலிருந்து மருந்துகள் வாங்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிரமப்படணும் அப்போ இவரை தீர்த்து கட்டணும்னு பிளான் பண்ணவங்க தான் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் வேறு குணத்தில் விசாரிச்சு பார்க்குறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் டாக்டர் கிட்ட எல்லாமே பேசிட்டு வெளியில் வந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றி பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ தான் இன்ஸ்பெக்டர் ஜீப்பில் ஏறி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது சப் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு இதை குபேரன் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் குபேரன் எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு வரல எம்எல்ஏ இறந்து போகிறதுக்கு முந்தின நாள் தான் அவங்க வந்துட்டு போயிருக்கான் ஆனால் மருந்து ரெண்டு நாளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அவனை பற்றி விசாரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தான் அவன் எங்காவது மலை பிரதேசங்கள் போனாங்கன்னா போலியான்னு தெரியும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எம்எல்ஏ வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையுமே விசாரிங்க அதே மாதிரி எம்எல்ஏ வீட்டில் இருக்கிறவங்களையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஹெட் கான்ஸ்டபிளை விட்டு நீங்கள் இந்த பக்கமாக குபேரன் அவங்க அக்கா அவங்க மாமா எல்லார பத்தியுமே இந்த ஒரு மாத காலத்தோட நடவடிக்கைகளை விசாரிச்சுட்டு வாங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் மேடம் நாங்க பிளான் பண்ணோம் இப்படி பிளான் பண்ணி குபேரனை பத்தியும் அவங்க ஃபேமிலி பத்தி விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க ரெண்டு மூணு திருட்டுல தான் ஈடுபட்டிருக்காங்களே தவிர ஊரை விட்டு எங்கேயும் வெளியில போகல யாரு கூட அதிகமா பேசல அவங்க அந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்கியிருக்கிறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது ஆனா நீங்க இங்க உங்க வீட்டுல அடிக்கடி உங்களுக்கு உங்க மாமனாருக்கும் ஓ சந்திரசேகர் இருக்காரு இவருக்கு வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு இருந்திருக்கு எம்எல்ஏ ரூம்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல எங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிச்சு வாட் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜா ஆமா மேடம் எம்எல்ஏக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் தன்னை யாராவது கொண்டுருவாங்களோ அப்படிங்கறதுதான் காரணம் அவர் பண்ணிட்டு இருந்த தப்புகள் தான் அதனால அவருடைய புக் ஷெல்ஃப்ல யாருக்குமே தெரியாம ஒரு கேமரா வச்சிருந்திருக்காரு நாங்க இந்த கோணத்தை குபேரன் தான் பண்ணிருப்பானோ அப்படின்னு போனதுனால உங்க வீட்டை சோதனை பண்ணா முட்டுட்டோம் ஆனா என்னைக்கு முத நாள் உங்க வீட்டுல நாங்க சோதனை பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அன்னைக்கே எங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த ஃபுட்டேஜஸ் தான் அதை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நீங்களும் அவரும் ரொம்ப நாள் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க கூடவே சந்திரசேகர் சார் தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு எதுக்கு ஏன்னு எனக்கு சரியா தெரியல அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுக்கான காரணங்கள் கிடைக்குமோ அப்படின்னு தான் இந்த ஒன்றரை நாள் எக்ஸ்ட்ரா நாங்க எடுத்துக்கிட்டோம் கொலையாளி நீங்க தான் கண்டுபிடிச்சு உடனே அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு முந்தினாலே போதுமானதா இருந்துச்சு ஆனா காரணம் என்னன்னு நாங்களாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சோம் ஆனால் நீங்களாம் வந்து இன்றைக்கி மாட்டிக்கிட்டீங்க இன்ஸ்பெக்டர் நீங்கள் தேவையில்லாம சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குது மேடம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது நீங்கள் எங்கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயே எல்லாம் முடிச்சுக்கலாம் இல்லைனா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை கொடுத்து அப்புறம் தான் பிரச்சனையாக்கணும் ஆல்ரெடி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அதாவது எம்எல்ஏவோட பையன் இறந்து போயிட்டாரு அது தாங்க முடியாமல் பதினாறு நாள்லேயே உங்கள் மாமியார் தோ எங்கள் நிற்கிறாரு சந்திரசேகர் அவருடைய மக இறந்துட்டாங்க இப்ப இவரு இறந்துட்டாரு இந்த மூணு கொலைகளுக்கும் நீங்க ரெண்டு பேர் தான் காரணமா இருக்கும்னு பயங்கரமா மீடியால பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏற்கனவே குபேரன் தான் எம்எல்ஏ கொண்டா அப்படிங்கிற விஷயம் காட்டு தீ மாதிரி பரவிட்டு இருக்குது நிறைய எதிர்ப்புகள் கட்சி ஆட்கள்லாம் ஸ்டேஷனுக்கு மாதிரி வந்து பயங்கரமா பிரச்சனை பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க இப்ப குபேரன் பண்ண நீங்க தான் பண்ண தெரிஞ்சா வீடு வரைக்கும் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிருவாங்க சொல்லுங்க மேடம் எதுக்காக கொண்டீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்க மாமியார் எது கொண்டீங்க இன்ஸ்பெக்டர் எங்க மாமனார் கொண்டது நாங்க தான் ஆனா அதுக்காக எங்க மாமியாரையும் என் ஹஸ்பண்டையும் நான் கொள்ள கிடையாது உண்மையை ஒத்துக்கிட்டது அப்பதான் புரிஞ்சிச்சு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நின்னவ பேச ஆரம்பிக்கிறா அதான் எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல என்னத்த மறைக்க முடியும் ஆமா இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க சொல்றது சரிதான் நான் தான் எங்க மாமனார் கொண்டேன் நானும் எங்க தாத்தாவும் தான் சேர்ந்து கொண்டோம் காரணம் இருக்குது ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி என் ஹஸ்பண்டையுமே எங்க மாமியாரையும் நாங்க கொள்ளல எங்க மாமியார் தானா சாகல என் ஹஸ்பண்டும் சூசைட் பண்ணல அவங்கள கொண்டது எங்க வீட்டுக்கார் தான் என்ன சொல்றீங்க மேடம் அதிர்ச்சியான இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு பேரும் கேள்விகள் கேட்க அடுத்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆமா என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சிச்சு அவரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமா ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட வாங்கினாரு ஆனா அதுக்கான டெண்டர் வேற ஒரு கம்பெனிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனி என் ஹஸ்பண்ட ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவர் அதை ஒத்துக்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த கம்பெனி இவரு கோட்
எதுக்கு எடுத்தாலும் பிரச்சனை எங்க வீட்டுக்காருக்கும் அவங்க மாமனாருக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனை எங்களால தாங்கிக்கவே முடியல இந்த டென்டர் இப்படியே மாறி மாறி போகுமே என்ன பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் வீட்டுல ஒரு நாள் பிரச்சனை ரொம்ப வெடிச்சிச்சு என்னடி நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் உன் பையன் கேட்க மாட்டானா ஏங்க நீங்க இப்படி பண்றீங்க அப்பா எம்எல்ஏவே இருந்தாலும் அவருடைய சொத்து எதுவுமே வேண்டாம் தான் காலில் நிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ஒரு நல்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதை நல்லா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஏங்க நீங்க வந்து இதில் தலையிடுறீங்க ஏய் அந்த ஆப்போசிட் கம்பெனிக்கார அவன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னது இவ வாழ்நாள்ல கூட சம்பாதிக்க மாட்டா பரவாயில்லப்பா எனக்கு அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வாழ்நாள் முழுக்க கம்மியா சம்பாதிச்சாலும் சரி அது ஏன் காசுல சம்பாதிக்கணும் ஒருத்தர் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்குறா அப்படிங்கறக்காக கார்ல போக முடியாது அஞ்சு ரூபா டிக்கெட் வாங்கினாலும் என் சொந்த காசுல வாங்கி பஸ்ல போகும்னு நான் நினைக்கிறவன் அந்த மாதிரி உங்க அப்பா வளரல உங்க அப்பனை வளர்த்த தாத்த உன்ன மாதிரிதான் வளர்ந்தான் அதனாலதான் கடைசி வரைக்கும் பிச்சைக்காரனா செத்து போனான் நானு எப்படி எங்க பூந்தா என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லி தேடி பார்த்து கடைசியில கிடைச்ச வழிதான் இந்த அரசியல் இது நாள் வரைக்கும் நீ படிச்ச காசு எல்லாம் நான் எப்படி சம்பாரிச்சுன்னு உங்க அம்மாவை கேட்டுப்பாரு அப்படி நீங்க சம்பாரிச்ச கேட்டுதாங்க மாச மாசம் மறக்காம அனாதாசிரமத்துக்கும் முதியோர்களுக்கும் நாங்க வாரி வாரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாண்டி அந்த வழியில் நீ அழி இந்த வழியில் உன் பையன் அழியிட்டோம் ஏங்க கூசாம பேசுறீங்க அழியுது அப்படிங்கிறீங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறதுமே நியாயமான வழியில் இருக்கிறதும் அழிஞ்சுதான் போறோம் அப்படின்னா நாங்க அழிஞ்சு போயிட்டே போறோம் நீங்க அழிஞ்சு போங்கடி நான் ஏன் அழியணும் என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கை எதுக்கு அழிஞ்சு போகணும் நான் சொல்றேன் உன் பையனை நல்லா கேட்டுக்கோ எனக்கு எல்லார விட அரசியலும் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பதவியுமே பணம் தான் முக்கியம் இதுக்கு மேல ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் நாளைக்கு காலையில அவங்க வருவாங்க அந்த முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து இவ அவன் கையாலே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்ல உயிரோடு இருக்க மாட்டான் நெஜமாலுமே உயிரோடு இருக்க மாட்டான் சொல்லிட்டு எம்எல்ஏ அங்கிருந்து போக பக்கத்துல இருந்த அவன் பையன் அப்படியே சீட்ல உட்காந்துடுறாரு சோஃபால பக்கத்துல உட்காந்த எம்எல்ஏவோட மனைவி தெய்வநாயகி தங்கம் அம்மா உனக்கு துணையா இருக்க என்ன பண்ணிருவாரு ஏதாவது பண்ணார்னா சொல்லு சோத்துல நான் வெச வச்சிடுறேன் ஏமா நீ இப்படிப்பட்டவர் இருக்க இருக்கு சித்ததே மேலுப்பா கூலோ கஞ்சியோ உன் சம்பாத்தில் நான் குடிச்சு கடைசியில் வாழ்ந்துட்டு போயிடுறேன் சரிம்மா விடு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்க போயிடுறாங்க நைட்டு பதினோரு மணி அப்படிங்கும் பொழுது சரண்யாவை கூப்பிட்டு சுகுமார் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு சரண்யா சொல்லுங்க இந்த ஃபைலை பிடி என்னங்க இது முக்கியமான ஃபைல் இந்த கம்பெனியை எனக்கு அப்புறமா நீ தான் பார்த்துக்கணும் என்ன இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைம்மா ஒருவேளை இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா எனக்கு ஏதாவது ஆபத்து அடிபடுறது நான் பெட்ல அட்மிட் ஆகிறது என் உயிர்க்கோட போகுதுன்னா அப்படிலாம் பேசாதீங்க எனக்கு உங்களை விட்டா நான் சொல்றதை கேளு நீ தைரியமான பொண்ணு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஃபைலை நீ ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கணும் இந்த கான்ட்ராக்டை நீ முடிக்கணும் இந்த கான்ட்ராக்டை முடிச்சு நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நீ பெரிய ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இது பெரிய இழப்பாயிடுமா அவங்க கையில் இந்த கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் போச்சு அப்படின்னா அதை நல்லா கட்ட மாட்டாங்க நிறைய மக்களோட உயிரும் நம்ம கையில தான் இருக்கு இது முக்கியமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய மேம்பாலம் இந்த பைபாஸ கட்டுறது நம்மளுடைய ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பு புரிஞ்சுக்கமா நீ புரியுதுங்க ஆனா உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது நீங்களே தைரியமா இதை கட்டி பெரியாளா வருவீங்க இதுக்கு நான் ஆத்தை உடனே இருப்போம் மாமாவும் மனசு மாறுவாரு கவலைப்படாம இருங்க சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் படுத்துவங்கறக்காக போறாங்க அடுத்த நாள் காலையில எல்லாரும் அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்க ஆபீஸ் கிளம்புறதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு கீழே வரா சுகுமார் சுகுமார் வந்த உடனே டேபிள்ல ஒரு டம்ளர் பால் இருக்குது அதை எடுத்து குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து குடிக்கவும் செய்யறான் குடிச்சுட்டு அங்க இங்க எல்லா ஃபைல்ல எடுத்து வச்சவனுக்கு திடீர் நெஞ்சறிய ஆரம்பிக்குது நெஞ்சு எரியுது என்னன்னு தெரியல என்ன போட்டீங்க பால்ல நான் பால் கலக்கலங்க குமாருடைய மனைவி சரணி அதை சொல்றாங்க நீ தானே வழக்கமா பால் கலந்து வைப்ப நான் தான் கலந்து வைப்பேன் ஆனா நான் வரதுக்கு முன்னாடி இது உங்களுக்குன்னு சொல்லி கலந்து வச்சிருந்தாங்க நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு வெளியிலிருந்து வந்த சுகுமாரோட அம்மா தெய்வநாயகி என்ன பிரச்சனை மா பால் நீயா கலந்த நான் தான் பால் கலந்த என்னன்னு சொல்லு இல்ல நெஞ்செறியுது ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படியே உட்காந்துடுறான் என்னாச்சுப்பா என்னாச்சு கிருகிரனு வருதுமா என்னன்னு தெரியல வேலைக்கார பொண்ணு ஒடியாடுறா ஐயா என்னாச்சுங்க ஐயா பால் யார் கலந்தது நெஞ்செல்லாம் ஒரே வலிக்குது அம்மா தாங்க ஐயா கலந்தாங்க அம்மா கலந்தாங்கன்னா என்னம்மா கலந்த எனக்கு ஒரு மாதிரி மூச்சு அடைக்குதுமா எல்லாரும் அவனை பிடிச்சிட்டு நிக்க ஹாஸ்பிட்டல் போலான்னு சொல்லி தூக்க வர்றாங்க மூணு பேரும் ட்ரை பண்ணி அவனை தூக்கலான்னு சொல்லி தூக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ரூம்ல இருந்து வெளியில வராரு எம்
எம்எல்ஏ எது கசராம அவங்க கையை பிடிச்சு அவங்கள ஓங்கி அரைஞ்சு கீழே தள்ளிடுறாரு அங்க பாத்துட்டு கூடிய சரண்யா கோபத்துல கத்த ஆரம்பிக்கிறா நீங்க எல்லாம் ஒரு பெத்த அப்பாவா மனசாட்சி இல்ல அப்படி நீங்க இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தே ஆகணுமா பணம் காசு பதவி நாளைக்கு பத்து பேசா கிடையாது அநியாயமா என் புருஷன் இப்படி கொள்றீங்க சொல்ல சொல்லவே சுகுமார் உயிர் பாதி போயிட்டே இருக்குது இங்க பாருமா பணம் காசு பதவிதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பயன் இல்லைன்னா வாரிசு நீ இருக்கியே நானா பெத்த பையனே கொண்ட நீங்க என்ன வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க நீ மகளிர் அணி தலைவி ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோ நமக்கு நிறைய ஓட்டு கிடைக்கும் சி நீங்க எல்லாம் ஒரு மனுஷன் அத்தை கேட்டு கேட்டு பார்த்து அவங்க முடியாதுன்னு சொன்னதுங்காட்ட கடைசியில என்னையும் வந்து அழி பண்ணி வைக்கிறீங்கல்ல என் புருஷன் உயிருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு பேசிட்டு இருக்க பேசிட்டு இருக்க அவளோட கையை பிடிச்சு கீழே இழுக்கிறா சுகுமார் சுகுமார் இழுத்த உடனே கீழே வந்தவன் அப்படியே தயங்கி தயங்கி பேசுறான் விட்டுறாத அந்த ப்ராஜெக்டு உன் பொறுப்பு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் இறந்து போயிடுறான் கீழே விழுந்த தெய்வநாயகி தட்டு தட்டு மாதிரி வந்து பயனை பிடிச்சு குலுக்கி குலுக்கி பாக்குறாங்க அவர் ஏற்கனவே இறந்து போயிடுறாரு கடைசியா எல்லா சடங்குகளும் நடக்குது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அன்னைக்கு சாயங்காலமே எம்எல்ஏ பிரஷுக்கு மீட்டிங் கொடுக்குறாரு அழுகிற மாதிரி அப்படியே ஆக்டிங் விட்டுக்கிட்டு அவரு பதில்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு உள்ள பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி சுகுமாரோட அம்மாவும் அழுது வடிஞ்சு உள்ளுக்குள்ள ஆத்திரத்தோட சரண்யா உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க சார் எப்படி சார் ஆச்சு எம்எல்ஏ ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்த கேள்வி கேட்க அழுகிற மாதிரி நடிச்சவரு என்ன பண்றதுப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருந்தான் அப்ப சொத்தே கிடக்குது ஒன்னா நீ அரசியலுக்கு வந்து இந்த மக்களுக்கு சேவை பண்ணு இந்த மக்கள் தான் நம்மளை காப்பாத்துறவீங்கன்னு சொன்ன முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சின்னதா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அந்த கம்பெனி மூலமா ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட பிடிச்சிருந்தான் சும்மா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கணுமே அப்படிங்கறக்காக செலவு ஆகிறத விட முப்பது பர்சன்டேஜ் கம்மியாக வச்சு அவன் கோட்டிங் கொடுத்தான் கவர்மெண்ட்டும் அதை கொடுத்துருச்சு கடைசியில் தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அந்த ரேட்டுக்கு முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் வெளியில் தன்னுடைய தோல்வி ஒத்துக்க முடியாமல் சூசைட் பண்ணிட்டான்ப்பா என்ன பண்ணுறது இப்படி தொழில் செய்ய தெரியாமல் இப்படி இறந்தது நினச்சா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இது வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல கம்பெனி கொடுத்து இந்த கவர்மெண்ட்டு இந்த மக்களுக்கு நல்ல சேவை செய்யட்டும் எம்எல்ஏ சொல்லி முடிக்கும் பொழுதே அடுத்த ரிப்போர்ட்டர் கேள்வி கேட்கிறாங்க கேள்விகளுக்கு இவர் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு எப்படியா இந்த ப்ராஜெக்ட வேற ஒரு நல்ல கம்பெனி கொடுத்தா பரவாயில்லைங்கிறத ரொம்ப அழுத்தமா சொல்லிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் பின்னாடி இருந்து ஒரு குரல் கேட்குது எல்லாரும் திரும்பி பாக்குறாங்க சரண்யா வந்து நிக்கிறாங்க சரண்யா பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி கணவன் இறந்து போய் அழுந்து வடிஞ்சு அப்படியே உட்காந்துருந்தவங்க இப்போ வெளியில் வராங்க சரண்யா பார்த்த உடனே எம்எல்ஏக்கு இன்னும் அதிர்ச்சி உண்மையை சொல்லிட்டா என்ன பண்றது ஆனால் சரண்யா அதை பண்ணல ரிப்போர்ட்டர் பக்கத்தில் வந்த சரண்யா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் சரண்யா சுகுமார் இறந்து போன சுகுமாரோட மனைவி எம்எல்ஏவோட மருமக ஒரே மருமக தெரியும் மேடம் நீங்க தான் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஒன்று தெரியாமல் இது எடுக்க கிடையாது எடுத்தார் ஏதோ ஒரு மன அழுத்தத்தில் இப்படி பண்ணிட்டாரு அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவருடைய இந்த முடிவுக்கு மற்ற எந்த காரணமும் கிடையாது அவருடைய மன அழுத்தம் தான் காரணம் மேடம் இப்போ இதை வேற ஒருத்தர் கைக்கு மாற்ற சொல்கிறாங்க இந்த சிட்டியிலே இன்னும் டாப்பாக இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூணு இருக்குது அதில் எந்த கம்பெனி கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நிமிஷம் கையை கட்டி பெருமிச்சு விட்டவ என் ஹஸ்பண்டால தான் முடியாதுன்னு சொன்னோம் இந்த கான்ட்ராக்டை எடுத்தது எங்க கம்பெனி தான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு எடுத்து நான் தான் அதுக்கு இன்சார்ஜ் அதனால இந்த மேம்பால கட்டுற பொறுப்பை என் பக்கத்துல விட்டுருங்க இதை நான் அவர் நினைச்ச மாதிரியே சிறப்பா கட்டுவேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமா தான் இந்த மேம்பால கட்டப்படும் சுகுமாரோடுக்கு இதான் நான் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் சரண்யா இப்படி சொன்ன உடனே அங்க இருக்கிற பாதி பேருக்கு அதிர்ச்சி பாதி பேர் சந்தோஷம் பாதி பேர்த்துக்கு புரியல எம்எல்ஏக்கு மட்டும் பயங்கரமான கோபம் அவனை கொண்ட மாதிரி இவளை கொள்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிர போதுன்னு தான் மனசுக்குள்ள நினைச்சாரே தவிர இதுக்கு மேலே என்ன பேசன்னு தெரியாம எந்திரிச்சு உள்ள போயிடுறாரு ரெண்டு மூணு நாள் கிளம்பிச்சு எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமா பயங்கரமான வாக்குவாதமாகுது சரண்யாவுக்கும் எம்எல்ஏவுக்கும் உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிற நீ பெரிய ஹீரோயின் நினைப்ப உனக்கு மாமா எனக்கெல்லாம் அப்படி எந்த நினைப்பும் கிடையாது கவலைப்படாதீங்க சுகுமார் இருந்த இடத்துல நான் இருந்து இந்த மேம்பாலத்தை கட்டுவேன் உங்களால என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதே மாரி பண்ணோம்னு நினைச்சா இதே வீட்டுல இங்கேதான் இருப்பேன் இந்த மேம்பால ப்ராஜெக்ட் கரெக்டா முடியற வரைக்கும் நான் இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா பல நாள் பிரச்சனை வந்திருக்குது இந்த மூணு மாதத்துல எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் இதுக்குள்ள இடைப்பட்ட நாட்கள்ல எம்எல்ஏவோட
ஆனால் சரண்யா மட்டும் ரொம்ப வைராக்கியமாக இருக்கா இப்போது சரண்யா தன்னோட ஃபைலை எங்கே வச்சுருக்கான்னு சொல்லிட்டு இத்தனால தெரியாமல் இருந்துச்சு ஆளை வச்சு நோட்டம் பார்த்து சரண்யாவை போட்டு சண்டை கட்டி சரண்யா வீட்டில் இல்லாத நேரமாக அவளோட பீரோ அது இதுன்னு எல்லா பக்கத்துலேயும் தேடி பார்த்து அந்த ஃபைலை எடுத்துடுறாரு அந்த ஃபைல் இப்போது எம்எல்ஏ கைக்கு போயிடுச்சு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தவளுக்கு அந்த ரூமில் களைஞ்சு கிடக்கிறத வச்சு அவள் வச்சிருந்த இடத்தையும் தேடி பார்க்கும் பொழுது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அது எம்எல்ஏ கைக்கு தான் போயிருக்குது அதுக்கடுத்து ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சே அங்கிருந்து பெரிய ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து வந்து பேசிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அவளுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு சுகுமாரோட தாத்தா சந்திரசேகருக்கு சுகுமார்னா உயிர் தான் பொண்ணுனா அதை விட உயிர் இந்த விஷயங்களாம் தெரிஞ்ச உடனே சரண்யாக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சாரு இதுக்கப்புறமா தான் ரெண்டு பேர் முடிவெடுத்தாங்க இப்படி ஒரு அயோக்கியம் இருக்கிறதுக்கு இல்லாமே போயிடலாம் இதனால சந்திரசேகருக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல இருந்து கொடிய விஷயத்த வாங்கினாங்க கத்தியால குத்தி சாகலினா என்ன பண்றது அதனாலதான் முதல்ல செயலுக்கு வைக்கணும் நம்ம குத்த போற நேரத்துல அவன் கையில மாட்டிக்கிட்டோம்னா திருப்பி நம்மள குத்துறக்கு அவன் தயங்க மாட்டான் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்டை சும்மா விட முடியாது இதை நான் செஞ்சாலும் நீ செஞ்சாலும் உயிர் போகதா செய்யும் அதனால முதல்ல அவனோட உடலையும் மனதையுமே வலுவழுக்க செய்யணும் அதுக்காக ஒரு மருந்தை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆட்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு மருந்தை வாங்கி அதை ரெண்டு நாள் பால்ல கலந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த வேலைக்கார பொண்ணும் உடந்ததான் ஏன்னா வேலைக்கார பொண்ணு தெய்வநாகிய அம்மாவா நினைச்சிட்டு இருந்தா சுகுமார அண்ணனா நினைச்சிட்டு இருந்தா தான் வீட்டுல வளர்ந்த விட இங்கதான் அதிகமா வளர்ந்தா இதனால அவ்வளவு சரின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டு இதை செஞ்சுட்டு இருந்தா கரெக்டா அன்னைக்குன்னு பார்த்து குபேரன் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அந்த ரூமுக்குள்ள போறா சரண்யா மாமா சொல்லுமா என்னாச்சு உன்னுடைய பிளான் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்றீங்க நேற்று நைட்டே அந்த ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டுமே அந்த கம்பெனிக்காரங்களுக்கு போயிடுச்சு அதனால இனி எந்த கவலையும் கிடையாது நீ போமா போய் அடுத்த வேலையை பாரு ஆ எத்தனை நாள் நீ தனியாக இருப்ப அதனால உனக்கு நான் இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கலான்னு இருக்கிறேன் அதுக்கு தயாராக போ பின்னாடியே சந்திரசேகர் உள்ள வராரு மாமா என்ன இவ்வளோ நேரமாக வந்திருக்கீங்க சும்மாதான் மாப்பிள்ள உங்களை பார்த்துட்டு போகலான்னு என்ன மாமா பேரனோட இதுக்கு துணையா இருப்பேன்னு சொல்லி பேத்திக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ரெண்டு பேர் தோத்து போயிருக்கீங்களே இல்லை மாப்பிள்ள அப்படி எங்கள் பேரனும் என் பொண்ணும் மேல் இருந்து எங்களை தோக்க விட மாட்டாங்க என்ன மாமா சொல்றீங்க நீங்க ஏர்போர்ட்ல கொண்டு டாக்ஸில கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் அவங்க கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லி மடக்கி பிடிச்சி அந்த காண்டாக்டான விஷயத்தெல்லாம் பிடிச்சிட்டோம் அண்டு அந்த ஆஃபீஸர் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர் அவர் அந்த டாக்குமெண்ட்டை பர்சனலாகவே எனக்கு கொண்டாந்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு இன்னை கால அஞ்சு மணிக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் எங்கேயிட்டு தான் இருக்குது என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் போட்ட பிளான் எல்லாமே எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க எது பேசுகிறீங்கன்னு இந்த வீட்டில் இருந்துட்டு நாங்கள் வாட்ச் பண்ணவா மாட்டோம் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு தரணும் ரெண்டு மூணு கார் வரும்போதே நாங்கள் சுதாரிச்சு நின்றுட்டோம் இதுக்கப்புறமா சுற்றி நடக்காத எல்லாத்தையுமே வாட்ச்மேனை விட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வாட்ச்மேன் எங்களுக்கு நல்லா உதவி பண்ணார் நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்து விடுறதுக்காக உங்கள் ஆளை விட்டு பின்னாடி வர வைக்கும் பொழுதே அந்த ஆள் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை சொல்லிட்டான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வாட்ச் பண்ணிட்டு தரந்தோம் அன்றைக்கி நைட்டு அவன் வெளியில் கூச்சி போகும்பொழுது பின்னாடி எங்கள் ஆட்களை வச்சு துரத்திட்டு போய் அது டாக்ஸில் கை மாறும் பொழுதே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆஃபீஸர் மூலமாக அவனை மாட்டக்கி பிடிச்சு வாங்கிட்டோம் வெளியில சீக்கிரட்டான விஷயம் வெளியில போகாது இப்ப அந்த டாக்குமெண்ட் எங்க கையில தான் இருக்குது உங்க ரெண்டு பேர்த்து நான் சும்மா விட மாட்டேன் மாப்பிள்ள அதுக்கு முன்னாடி உங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன் மறைச்சி வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து வயிற்றுல ஓங்கி ஒரு குத்து குத்துறாரு குத்துன அடுத்த நிமிஷமே அங்கிருந்து அவங்க கிளம்பி வந்துடுறாங்க இவனை சும்மா விடக்கூடாதுமா இல்லை தாத்தா வாங்க நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் ரெண்டு பேரும் வேகமாக வெளியில் வரவே வெளியில் சாவி எடுத்து அந்த ரூமையும் போட்டிடுறாங்க ஹாலில் வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க காஃபி எடுத்துகிட்டு வந்த வேலைக்கார பொண்ணு நடுங்கிட்டு அக்கா என்ன சொல் உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்க்கா என்னென்னு சொல் நான் ஐயாவுக்கு நேற்று நைட்டு அந்த விஷத்தை கலந்து கொடுக்குறக்காக உள்ள போனேன் அப்படி கலந்துட்டு பாட்டில் கையில் வச்சுருந்தேன் ஐயா பாத்ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பக்கத்தில் இருந்த பைக்குள்ளே போட்டேன் பரவாயில்ல ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் போ போய் எடுத்துகிட்டு வாப்போ இல்லைக்கா அந்த வேலைக்காரர் இருக்கான்ல யார் அதான் மாரியப்ப ஆமாம் அவை இப்போ நான் பால் கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பையன் தூக்கிட்டு வெளியில் போகிறாங்க்கா என்ன சொல்கிற ஆமாக்கா சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு நேற்று நைட்டு விஷத்தை கலந்து அந்த பாட்டில் வெளியில் எறியறதுக்கு பதிலாக எம்எல்ஏ வந்
சரி விட்டு பார்த்துக்குவோம் அதுக்கப்புறமா எல்லாருக்கிட்டையும் விஷயம் பரவ ஆரம்பிக்குது எம்எல்ஏவை யாரோ கொண்டுட்டாங்க நாங்களாம் மேலே தான் இருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கதையை கட்டி நல்லா பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த வெளியில் தெரிஞ்சு அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க மேலே பழி வந்துருக்கிறதுங்கிறதுக்காக தாத்தாவை ஏற்கனவே வீட்டுக்கு போக சொல்லிடுறாங்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜுமே எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வாட்ச்மேன் கிட்டே எல்லாம் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் டைம் மட்டும் டெலிட் பண்ணப்படுது இதெல்லாம் வந்து வாட்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க எப்படியாவது இந்த பழி யாராவது மேலே விழுகமா விழுகாதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் கரெக்டாக குபேரன் மாற்றான் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் குபேரன் இருக்கிறத பார்த்துட்டு போலீஸ் வந்தாங்கன்னா குபேரனே சொல்லிடுன்னு வாட்ச்மேனுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு சரண்யா உள்ள போயிடுறாங்க சரண்யா எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிக்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரண்யாவையும் சந்திரசேகரையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கூடவே உறுதுணையாக இருந்ததுனால அந்த வேலைக்கார பொண்ணையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க தன்னுடைய கணவன் கொண்டு தன்னோட மாமனார் தன்னோட மாமியார் இறப்புக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறாரு அப்படிப்பட்டவரை எப்படி விட முடியும் சரி அப்படியே விட்டாலும் பரவாயில்ல அவர் முன்னாடி ஜெயிச்சு காமிச்சதுக்கு அப்புறமா அவரை பற்றின உண்மைகளெல்லாம் ஊருக்கு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் திடீர்னு அந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் எல்லாத்தையும் வாங்கி அவனுகிட்டே கொடுத்துட்டாரு இதுக்கு மேலே விட்டால் சரிப்பட்டு வராது அப்படிங்கிறதுக்காக எதர்ச்சியாக ஒரே வாரத்தில் போடப்பட்ட பிளான் மூலமாக சரண்யா உதவியோட சந்திரசேகர் இதை பண்ணிடுறாரு இது நியூஸில் ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிக்குது இப்போது எல்லாரும் சரண்யாவுக்கும் சந்திரசேகர் சப்போர்ட் பண்றாங்க முக்காவாசி பேரு அவங்க பக்கத்தை நிக்கிறாங்க கால்வாசி பேர் மட்டும் எம்எல்ஏக்கு பக்கமாக நிற்கிறாங்க இப்படி பக்கலும் இருக்க தானே செய்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோண ஆரம்பிச்சிச்சு இதுக்கப்புறமா சந்திரசேகருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும் சரண்யாவுக்கு மூணு ஆண்டுகள் தண்டனையும் அந்த வேலைக்கார பொண்ணு உடந்தனையாக இருந்ததுனால இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனையும் சொல்லி விதிக்கிறாங்க குபேரன் எந்த தப்புமே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஷன்லேருந்து அவனை வெளியிலேயும் விடுறாங்க ஒரு வார காலம் படாத பாடுபட்டவன் நிமிர முடியாமல் நிமிந்து நடந்து சட்டையெல்லாம் போட்டு வெளியில் வரான் வெளியில் நின்றிருந்த அவனோட அக்காவும் அவனுடைய மாமாவும் எடே வந்துட்டியா வாடாடே கைத்தாங்களா கூட்டிட்டு வந்த கான்ஸ்டபிள் சுந்தரம் அவங்கள பார்த்து இனிமேலாவது ஏதாவது நல்ல பொழப்ப பார்த்து போலைங்க இந்த திருட்டியெல்லாம் விட்டுருங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் அவரை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு அங்கேருந்து நடந்து வராங்க ஆட்டோ வர சொல்லி ஏறும் பொழுது அன்னைக்கு மகா பார்த்து கிண்டல் பண்ண அதே பொம்பளை வசந்தி அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதை பார்த்த மகா எக்கா நியூஸ் கேட்டியாக்கும் ம் கேட்டேன் கேட்டேன் ஏன் இழுக்குதாக்கும் இங்கே என்ன சைன் பண்ண வந்தவ கவர்மெண்ட் வேலைக்கு இன்னும் கையெழுத்து போட்டு போலியாக்கும் இல்லை இங்கேயே இருந்து வேலை பார்க்குறியா போலீஸாக்கியும் சேர்த்திட்டாங்களோ ஏன்னா திருடிக்கு தட திருட எங்கே இருக்கான்னு தெரியும் இந்தாடி பெரிய இவ நாளைக்கு வேற கேசல் நீ மாட்டாமையா போயிட போற அன்னைக்கு இருக்கடி உனக்கு அதுவும் சரிதான் அன்னைக்கு வாய் இழுத்துச்ச இழுவ அந்த இழுவைக்கு நீனும் பத்து நாள் இங்கே தான் இருப்ப சொல்லிட்டு வண்டி ஏறி போறாங்க ஏம்ல உனக்கு தேவையில்லாத வம்பு பின்ன அன்றைக்கு என்ன பேச்சு பேசுனா நடக்கிறது பாருங்க வண்டி அந்த ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியில போகுது இனிமேல் ஜென்மத்துக்கு இந்த பக்கம் தலைவிச்சு படுக்காத அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை மாத்திக்கணுன்ட்டு மூணு பேரும் வீட்டை நோக்கி போறாங்க குபேரன் இதெல்லாம் சொல்லி முடித்த உடனே வாயில் சாப்பாடு வச்சவன் அப்படியே குபேரனை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் என்னென்ன தட்டை பார்த்து சோத்து தண்ணு ஏன் என்னைய ஆண்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஏய் அதுதான் ஜெயில் உன்னை கூப்பிட்டு போகவே இல்லையே உன்னை தான் ஜெயிலேருந்து வெளில விட்டாங்களே அப்படி என்ன இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிற என்ன கேட்குற நீயே அன்னைக்கு எதுக்கு அந்த பொம்பளை பார்த்து அப்படி கோவப்பட்டேன் அந்த அம்மா அப்போ சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரலையாக்கும் சீஃப் கெஸ்ட்டா அந்த அம்மா மேலே கொஞ்சம் பரிதாபம் இருக்குது அந்த அம்மாவோட தாத்தா அதான் அந்த சந்திரசேகர் இதே ஜெயிலில் ஸ்பெஷல் ரூமில் இருக்கிறாப்படி அவருக்கு இன்னும் முடி இருக்கு ரெண்டு வருஷம் இருக்குது இந்த அம்மாவுக்கு இன்னொரு மூணு மாதம் தான் இருக்குது அதனால தான் அந்த ஆளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடிச்சு பர்மிஷன் வாங்கி அன்னைக்குன்னு பார்த்து ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக பெரிய இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து அந்த ஆளை பார்த்துட்டு போகுது இன்னும் மூணு மாதத்தில் அது வெளியில் போயிடும் இந்த ஆளுக்கு ரெண்டு வருஷம் அது எப்படியாவது குறைச்சா அது இதுன்னு பேசலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்துருக்கிறாங்க அதனால தான் அன்றைக்கி அந்த அம்மா வந்துட்டு போச்சு பின்ன அந்த சேலை கட்டிக்கிட்டு கிஃப்ட் கொடுக்க வந்திருக்கோம் பொம்பளைய சைடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு என்னடா தெரியும் சும்மா நடிக்காத நீ அது இருக்கட்டும் ஆனால் நீ ஜெயிலுக்கு இதுக்காக வரலையா நான் செய்யா தப்புக்கு நான் எதுக்கு ஜெயிலுக்கு வரணும் அப்போ சொன்ன நான் என்ன சொன்னேன் இல்லை உங்கள் அக்கா ஏன் அழுகுது எதுக்கு நீ இங்கே ஜெயிலுக்கு வந்த அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு தான் நீ இதை சொன்ன நான் அப்படிலாம்
ரெண்டு கேள்வி ஒன்றும் இல்லையாக்கும் ரெண்டு கேள்வி வேறு வேற என்ன ஜெயிலர் சொன்னது காரணம் இப்போ நடந்த விஷயம் நான் எம்எல்ஏ கொலவணக்கில் எப்படி பாதிச்சேன் அப்படிங்கிறது ஆனால் புல் கொத்தும் பொழுது நம்ம கான்ஸ்டபிள் வந்து பேசிட்டு போனது தான் நான் இப்போ உங்கள் உள்ளே இருக்கேன் அப்புறம் உங்கள் அக்கா அழுது அதான் சொல்கிறேன் கேளை இட்லி கடை ஓட்டு நல்லா தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணுறது திடீர்னு ஒரு பொய் கேஸுக்கு சேரின்னு ஒத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு நடு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு தடியை ஒரு பிள்ளைட்டு வம்பிழுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த தடியனை அந்த பிள்ளை பயங்கரமாக அடி அடிச்சிருச்சு அடித்ததில் அவனுக்கு படாத இடத்துல பட்டு கோமாக்கு போயிட்டான் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு நாலு நாள் கிளம்பிச்சு வந்தவன் என்னன்னே புரியாமல் திக்கி திணறிட்டு இருந்தான் ஆன்மை போயிருச்சுன்னாங்க இதனால் யார் அடித்தாங்கன்னு தேடிக்கிட்டு கிடந்தாங்க அந்த நேரத்தில் சிசிடிவிலாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நானும் அந்த பிள்ளையும் தான் போயிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா தான் வேறு வழி இல்லாமல் அப்படி இப்படின்னு மாட்டி போலீஸ் வரைக்கும் வந்து நம்ம கான்ஸ்டபிள் சுந்தரம் அவர் தான் என்னை கேட்டார் சரி எத்தனையோ விஷயத்துக்காக ஜெயிலுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஒரு சின்ன பிள்ளையை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு மாதம் ஜெயிலில் இருக்க மாட்டோமான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இந்த பிள்ளையை தற்காப்பு காப்பறக்காக தான் இந்த பிள்ளைன்னு பேர் சொல்லலை ஆனால் பிள்ளையை இந்த பிள்ளையை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் அப்படின்னு பிள்ளையோட பேரை மறைச்சி சொல்லி சரின்னு ஆனால் அடித்தது அந்த ஆள் இப்படி ஆனதுனால அஞ்சு மாதம் ஜெயிலுன்ட்டாங்க மாமா இட்லி கடை போட்டு நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்குது மறுபடியும் நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறனால மாமா கொஞ்சம் கோபம் எங்கள் அக்கா மற்றதுக்குலாம் அழுகாது இடியே விழுந்தாலும் எங்கள் அக்கா அழுகாது மாமா ஊன்னு சொல்லிட்டு அழுகு அவ்வளோ பாசம் அதான் வீட்டுக்குள்ளே ஒரே சண்டையாக இருக்கான் உன் தம்பி வந்தால் ஒழுங்காக இருக்கணும் போகா இருக்கணும் எதுக்கு பொய் கேஸுக்கு போகிறா அவனுக்கு வாழ்க்கையிலே அவளுக்கு கல்யாணம் விளையாண்டு சொல்லி சொல்லி திட்டிட்டு பாராட்டு இருக்குது அதனால தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஹட பாவி நீ ஏதோ செய்யாத குத்தத்துக்காக உள்ளே வந்திருக்கின்னு நினச்சிக்கிட்டு தானே நான் இவ்வளோ நேரம் உங்கள்கிட்ட கதை கேட்டேன் யோ இப்போயே செய்யாத குத்தத்துக்காக தான் வந்தேன் என்னையா இருந்தாலும் வந்து தப்பாக நடந்துக்கிட்டான் வேறு ஒரு பிள்ளையை காப்பாற்றுறதுக்காக வந்தேன் சரி சரி நாலு நாள் அவனை கதை சொன்னதில் எனக்கு வாய் வலிக்குது உள்ளே வேலை செஞ்சிக்கே எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாங்க பணம் கொடுத்தா இங்கே கொடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு மூணு நாள் எனக்கு டைம் பாஸ் ஆச்சு நான் போய் என் பொழப்பு பார்க்குறேன் சொல்லிட்டு கணேஷ் அங்கேருந்து எந்திரிச்சு போயிடுறாரு சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இவன் என்ன கிருக்குனா நம்ம கதையை வாங்க வாங்கன்னு கேட்டு நம்மளே திட்டிட்டு போகிறானே சொல்லிட்டு தட்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு எந்திரிச்சு போய் மற்ற வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் ஏதோ பண்ண போய் ஏதோ ஆகி கடைசியில் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு நிம்மதியாக இருக்கிறது மட்டும் அவனோட மனசுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு தோடு இந்த கதை நிறைவடைகிறது இதே மாதிரி கதைகளை கேட்கறதுக்கு மறக்காமல் சிந்தனை பெட்டகத்துக்கு வாங்க மறுபடியும் வேறு ஒரு கதையோடு உங்களை சிந்தனை பெட்டத்தில் சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் நன்றி மகிழ்வித்து மகிழ்ந்துருங்கள்